Wherefore the Lord blessed the seventh day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy power giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. In the name of Christ we give thanks. Amen. 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 Psalm 133, Behold, how good and how pleasant is it for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. In Christ's name we pray and give thanks. Amen. 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 This is the Lord's Prayer in Matthew 6. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our debts, we forgive our debtors. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory. Forever in the name of Christ we pray and give thanks. Amen. 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 The two great commandments in Mark 12. Yeah, how shall I answer him? The first of all the com commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. In the name of Christ, we all pray and give thanks. Amen. Amen. All right. All right, peace and blessings, Israel. And happy Sabbath, there. Happy Sabbath. Happy Sabbath. All right, so we'll get into the topic pertaining to the preaching of the resurrection through Christ. 
Entonces esta tarde queremos uh, repasar bajo el tema el Evangelio de la Resurrección en Cristo. So basically this topic is going to show us that we always got to be mindful of the resurrection. Lo que es, oh, sorry. <coughs> Because at Christ's second coming, or his second appearance, he's going to raise the dead. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros siempre tengamos en mente la resurrección porque en su segunda venida, ¿verdad? Él va a venir a, ¿verdad? A, resu, a, resu, resu, a la resurrección, hermanos. So when it comes to death, this society governed by the so-called European have lied to us about death. Entonces cuando se habla de la muerte, esta sociedad, este europeo, nos ha engañado a referente a la muerte. See, for many of us, we were told that, you know, if you committed evil and you die, then you somehow go underground and be with the devil, burning in fire. That's a lie. Porque en un día también a nosotros, cuando crecíamos, nos habían enseñado de que cuando uno muere, ¿verdad? Se va a un lugar donde hay un tormento, donde hay un fuego. El, ¿verdad? Supuestamente el diablo a quemarte. Esa es, esa es una mentira. O la doctrina de que, ok, si you did good, then you get your wings y you go up to the pearly gates, y'all. ¿Ya oído esa doctrina? Mm -hmm. La doctrina de que cuando mueres, ¿verdad? Obtienes unas alas y después te presentas a. ¿Verdad? Los tronos del Señor y, y ahora estás entre los tronos del Señor. ¿Has oído esa doctrina también? But there's, there's nowhere in the scriptures those things we've been taught. Y cuando miras en las escrituras, no hay ningún, ningún lugar donde puedes encontrar esa enseñanza. So we'll begin with Job, the third chapter. Vamos a comenzar en el libro de Job, capítulo 3. Well, who's familiar with the book of Job? Yes. Others familiar with the book of Job? Ustedes son familiares con el libro de Job? Okay, so when you read about Job and his life, right, you read about how Satan will report back to the Most High, right? Right. Cuando miras la vida y la conducta de Job, uh, podemos ver que cuando el tentador venía, dice que Satan, él se tenía que un presentar ante el Dios Altísimo. So what scriptures are that Satan rebels against the Most High? He rebels against his Creator. Is there a scripture that tells us that? Entonces, no. no podemos ver ninguna escritura que nos enseña que Satan se revela contra Dios. Hay una escritura que enseña que Satan se revela contra Dios. No, hermanos. Sí. So Job was catching affliction and adversity where at? Right on this earth, right? Entonces right. Job atravesaba la aflicción, la tribulación en esta tierra, hermanos. So we're going to read about how Job knew about death in Job 3 and 11. Entonces mm -hmm. vamos a leer cómo Job, él sabía de la muerte. En so, versículo 11. See? So Job was suffering upon earth. That's what man suffers that upon earth not once they die and then they get buried and then they in some <coughs> torment a place of torment and they suffering that's that's not the scriptures entonces Job verdad como la escritura dice él su sufrimiento fue en la tierra no como los en las fábulas que enseñan los hombres que que después que mueres te vas a un lugar de tormento para ser tormentado no las escrituras dice que Job sufrió en la tierra, hermanos. So European Christianity has destroyed the minds of many of our people. Entonces el, este cristianismo, uh, verdad, de europeo ha destruido las vidas de mucha gente en el mundo. So we had Job 3 and 11. All praises. Job 3, versículo 11. Why died I not from the womb? So that's the question Job had. He said, why died I not? From the womb. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? Preguntaba Job. Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? So when Job is referring to the ghost, 
What is he talking about? Because he said, why did I not give up the ghost when I came out the belly? He said, yo, yo expiré al salir del vientre. ¿De qué está hablando allí? Oh, que cuando sal, que por qué mejor no expiré al salir del vientre. Jesse. He's talking about his spirit. Right, right. O sea, está hablando de por qué mejor, ¿verdad? Su espíritu, su alma, ¿verdad? Mejor no, no pudo ser expirado donde se iba a... Uh, or right, because we don't have a ghost inside of us, right? <laughs> right. Entonces esto está hablando de su, del espíritu, hermanos, que habita en el hombre. So when one passes on, what happens is the spirit separates from the body. Porque cuando uno muere, hermanos, se va a dormir el alma, pero el espíritu es el que se separa, verdad, del cuerpo. See, so Christ Himself gave up the spirit. When he was on the cross, right? right? Así mismo Cristo, cuando él murió en la cruz, dice que él expiró, ¿verdad? Y entregó, ¿qué? Su espíritu ante el Padre. Read on. It says, Job 3 and 12. Why did the knees prevent me? Or why the breast that I should suck? Dice, ¿por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que me mamase? For now should I have lain still and been quiet. See, so Job knows if he was to pass on, he would have lain still and what? Been quiet, mean at peace. Dice, pues ahora estaría yo muerto. O sea, que si él hubiera expirado, ¿verdad? Su espíritu, Job sabía que él iba a estar, ¿qué? Muerto. So all Job referring to his death. Entonces, lo que se está refiriendo Job es la muerte. It says, I should have slept. He should have what? Slept. So right there, when the people are dealing with death, they don't understand when they say, for many of them, rest in what? Peace. 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 Y por eso dice, y reposaría, que muchos no entienden no es que cuando uno muere, ¿verdad? No pueden entender que el alma está, ¿qué? Reposando. It says, then... Had I been at rest. Then had I been at rest, comma, with kings and counselors of the earth, which built desolate places for themselves. Y'all see that? Dice, dormiría, y entonces tendría descanso. ¿Con qué? Con los reyes y con los consejeros de la tierra que redifican para sí ruinas. See, so Job said, listen, if I fell on sleep, then I would have been at rest with kings of the earth, counselors of the earth. Because when all mankind they die, it's what it is called sleep. You see? O sea que Job podía entender que cuando él fuese a esa muerte, ahora él entra, entraría a reposar en su alma, donde él pudiese habitar con los reyes, con los consejeros de la tierra. Lo que él entendía es que cuando uno muere, todos pasamos a qué? A dormir. So what about an evil king? What if an evil king is evil, committing all type of wickedness? What about when they die? Do they go to a place of torment and suffer? Entonces, ¿qué con un rey malvado? Si se trataba de, ¿verdad? De, de hacer uh, maldad en la tierra. ¿Tú, quiere, ¿Tú crees que él va y lo, el Señor lo pone en un lugar de tormento? Eso es lo que, lo que enseña el mundo. What you got, you kid? No, no. they sleep. Until Christ's second coming. Right. To be judged. Okay. El hermano dijo, no. El Señor tiene establecido que ellos han de dormir como todos los habitantes de la tierra. Hasta en aquel día que Cristo venga. So let's get 1 Kings. We'll come back. 1 Kings 21. Vamos a Primera de Reyes, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. We'll get these scriptures. 1 Kings 21. All right. And 17. Versículo 17. To 19. It says, And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Entonces vino palabra del Señor Elías el Tishbita, diciendo, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel. So, are brothers familiar with King Ahab? 
Levántate, descienda, encontrate con Acab. Ustedes conocen la historia de Acab. He was wicked, right? Era right. un rey malvado. It says, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Nabal, whither he is gone down to possess it. Uh-huh. Dice el rey de Israel que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. And well, a- Ahab was into fornication, uh, idolatry. Had a wife named Jezebel. Mm. She had this brother killed named Nabal. Entonces, acá podemos ver que estaban en, en idolatrías, en fornicaciones. Y tenía una, una esposa que se llamaba Jezabel que mandó a que matase a este hombre llamado Nabot. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, Hast thou killed? Hast thou killed Ahab? Yeah, he, he had uh, Nabal murdered with his wife. And also taken possession? He was a thief. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, In the place where dogs lick the blood of Nabal, shall dogs lick thy blood, even thine. Mm. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho el Señor, ¿No mataste? Entonces el Señor sabía que sí, acá había matado, ¿verdad? A través de Jezabel a Nabor, y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho el Señor. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. So, in other words, the Most High sent Elijah on a mission to tell his enemy, which is Ahab, that you're going to die. Entonces el Señor mandaba, mandaba ¿verdad?, Al, a Elías, el profeta, ¿verdad?, a declararle el castigo, ¿verdad?, que... Que era este, lo que le merecía a este rey acá, un rey malvado de Israel. He said, and Elijah spoke to say, after you die, dogs going to lick up your blood. Y le decía, cuando así mismo como, como la las sangre lambieron la sangre de Nabor, así también los perros lamberán tu sangre. So let's jump over to 22. Vamos al capítulo 22 ahora. First Kings 22, 37. Versículo 37. It says, So the king died and was brought to Samaria. Right, so this king is Ahab. 37. It says, And they buried him. Y se murió pues el rey, o sea, Acab, el rey Acab de Israel, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. And one washed the chariot in the pool of Samaria. Right, one washed the chariot in the pool of Samaria. Because Ahab had died by arrow, <laughs> and then his blood started just gushing out all throughout inside his chariot. So now the chariot had to be washed. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y cuando miras la historia, acá fue, verdad, uh, murió a través de una espada, uh, de una flecha. Y de ahí toda la sangre salía y en el carro. ¿verdad? Entonces tenían que lavar es, esa sangre del carro. It says, and the dogs licked up his blood. And the what? The dogs licked up his blood. The dogs lick, lick, licked up his blood. It says, and they washed his armor according unto the word of the Lord which he spit. Mm. Y dice, y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que el Señor Había so what does that show you about the Lord? Entonces, ¿qué nos enseña del Señor, hermanos? Jesse. His word comes to pass. That's right. Que su palabra, lo que él dice, se cumple, hermanos. That's right. That's why when we read in 1 Kings 21, he told Elijah to go to Ahab and say, Thus saith the Lord, not thus saith Elijah, right? Right. Y por eso cuando mandó a Elías, le dijo, Esa es la palabra del Señor. No dijo que Elías... Dijo la palabra. No, esa es la palabra del Señor, hermanos. You see? So, when the Most High speaks, it's coming to pass. It's going to show you. The Most High commanded them dogs, look, go lick up that blood. <laughs> mm. <laughs> Entonces, eso nos enseña que cuando el Señor habla, se cumple. Él da el mandamiento de um, cómo estos perros pudieron, ¿verdad? Ir, o la instrucción a estos perros para ir a lamber la sangre, ¿verdad? De este rey malvado. 
Read on. 1 Kings 22, 39. Now the rest of the acts of Ahab and all that he did, and the ivory house which he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de Marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Right. So do y'all have that book or is it missing? <laughs> Entonces todos tenemos ese libro, ¿verdad? En la Biblia. You got it. What'd you say? I got songs. <laughs> so is it missing or do we have that book? Got that book. Falta el libro o lo tenemos? <laughs> sí, lo tenemos. <clears throat> What'd you say, Z? I said we should. Where is it at? In the scripture right here. Where? In the Bible. Entonces tenemos este eso el libro de las crónicas está en la Biblia hermanos. So where? In the Old Testament. So called Old Testament. Where? In the Bible. Y'all sure we got chronicles? Chronicles. Tenemos las crónicas de los reyes. Yeah, first and second. Right. Tenemos primera de crónicas, segunda de crónicas. We just check it. We have verse forty. So it says, so Ahab slept with his father so while we come here. Y durmió acá, dice, con sus padres. Entonces, ¿por qué venimos a este, a este capítulo, a estos versos? Z. Showing and giving the balance like we went to Job, showing that even the, even the evil king, or evil servant, when they fall, you know, when they pass on, they, 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 they fall asleep. They don't go on the ground and get pumped with pitchforks. Right. Where did he suffer at? Entonces así como Job que leímos el capítulo de la 3, ¿verdad? En cómo el que duerme, ¿verdad? Así él iba a poder descansar o reposar con los reyes de la tierra. Sabemos que ese hombre era malvado, este rey, ¿verdad? Y, y a dónde sufrió, él sufrió en esta tierra, hermanos. Right. Entonces ahora cuando alguien nos pregunta de la muerte tenemos estas escrituras, verdad, para enseñar. So now Ahab slept with his fathers. It says, and Ahaziah, his son, reigned in his stead. Right. Y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. So now we can go back to Job. Entonces vamos de regreso ahora a Job. We just want to get an example. Solo queríamos leer un ejemplo. To show, even though men are evil, women be evil, when it comes to death, they fall on sleep. Okay. Entonces, lo que debemos entender es que cuando alguien, cuando una persona, ¿verdad?, muere, ¿verdad?, está yendo a qué? A dormir, hermanos. So we had Job 3.13. So it says... For now, should I have lain still and been quiet, I should have slept. See, I should have slept. Then had I been at rest. What verse? 13. Versículo 13 de Job, capítulo 3. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Then should I have been at rest with who? With kings. And counselors of the earth, which built desolate places for themselves. Mm -hmm. Entonces dice, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedificarían para sí ruinas. <coughs> It says, or with princes that had gold, who filled their houses with silver. Y dice, con los reyes, dice, y con los príncipes que poseían el oro. Dice que llenaban la, de plata sus casas. Or as in hidden untimely birth, I had not been as infants which never saw light. Mm -hmm. Dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. There, the wicked cease from trouble. You see that? So upon death, Man get buried, woman get buried in the grave and all that. Job said, there the wicked cease from troubling. What about Satan? Dice, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan de los de agotadas fuerzas. Entonces, allí también Job podía entender que aún los impíos 
pueden ir a descansar ahí. Entonces, ¿qué con Satán? Can Satan trouble us once we fall on sleep? ¿Tú crees que no. Satán nos puede, verdad, estorbar o venir a, a perturbar cuando estamos durmiendo o pasamos a la muerte, hermanos? No, hermanos. So I'll show you we've been lied to. So we have to go over basic things like this because our people have been indoctrinated. Right. Entonces estas son las escrituras básicas que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Tanto tan algo tan básico porque mucha de nuestra uh, pueblo ha sido indoctrinado. Right. Besides us, we don't know who hearing the message today. Yeah. Y aparte de nosotros, no sabemos quién más está escuchando hoy este mensaje. Say there the wicked cease from troubling. It says, and there the weary be at rest. <laughs> y ahí dice, y ahí también dice, descansan los de agotadas fuerzas. And there, the weary, the weary is those that's tired, they be at rest. Ahí también esos que han perdido las fuerzas o los que están cansados pueden descansar, hermanos. There, the prisoners rest together. They hear not the voice of the oppressor. Mm. Dice, allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Why can't the prisoners hear the voice of their oppressors? ¿Por qué los prisioneros o los cautivos no pueden oír la voz ¿verdad? de los, oprima, oprim, los que oprimen en la tierra? Upon death. ¿verdad? Cuando uno pasa la muerte. Charles. Because they dead. They can't hear nothing. <laughs> their spirit doesn't left their body. Right. And they at what? They at rest. There it is. Porque están en el reposo, están, están uh, descansando, hermanos. El espíritu ya no está ahí. So by going in the Bible, researching the Bible, studying, coming together, we're getting a better understanding about death. Entonces, a través de estudiar las escrituras, el Señor nos está dando, ¿verdad? Lo, uh, lo básico, ¿verdad? Lo que... Lo que pasa cuando nosotros pasamos a la muerte, hermanos. So we have verse 19. It says, the small and great are there. Mm -hmm. And the servant is free from his master. Mm. Dice, allí están el chico y el grande. Y el siervo libre de su señor. Wherefore is light given to him that is in misery. So Job said, wherefore is light See how we up, we can see the light. So Job said, Wherefore is light given unto him that is in what? Misery. Dice, ¿Por qué se da luz al trabajado? O sea, Job sabía, ¿verdad? así cuando nosotros vi estamos viviendo en esta tierra, ¿verdad? podemos ver que ¿verdad? el resplandor del sol nos da la luz, hermanos, mientras vivimos en esta tierra. And life. See, and life. Unto the bitter in soul. See? Y vida a los de ánimo amar amargado. Which long for death. So you can have people longing for death because they're miserable. You understand? They're a bitter soul. Dice que esperan la muerte. ¿Por qué? Porque tienen un ánimo amargado. ¿verdad? Están trabajados, cansados. But it cometh not. See? Dice, they long for death, but then death don't come their way. Y ella no llega, o sea que aunque esperan la muerte muchos, en veces no llega. Yeah. I just kind of want to go back to verse 20 where it says, Wherefore is light given to him that is in misery? Life in this context is talking about the great? Light. Uh -huh. They said light. Wherefore is light. That's why I was saying, we go out here, we see the light, the sun. You see? And we, we live it. But you got to live and then you're in a miserable state. Oh, I see it. Now. And life, I'm alive, but I'm going through, I'm bitter. I'm going through a lot. I'll pray. Thank you. Mm -hmm. It says, which long for death, but it cometh not, and dig for it more than for his treasure. See, that's you see. Dice que espera la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. So it says, they dig for me, they They looking for death, like they digging for hid treasures, but it ain't, death hasn't found them. Entonces, a través de la amargura del trabajo, aunque reciben luz, verdad y vida, 
Muchos buscan la muerte, no llega, y la buscan, dice, aún más que los tesoros. Z. To this tie-in, uh, you probably go on with to it or later on. Tie-in in the part for where it says, uh, death is better than continual sickness. Right. Right. It says, which rejoice exceedingly and are glad when they can find a grave. See. Dice que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. So I go to show you, in regards to death, when we fall on sleep, we have rest. Mm -hmm. Entonces esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros morimos, estamos yendo, ¿verdad? Un, uh, ¿verdad? Lo que se llama a uh, poder a un reposo temporal donde estamos en descanso, hermanos. Sí. And that's the beauty when you see, okay, that loved one or whatnot don't have to suffer. Right. Y eso es lo bello cuando ese amado que tú tenías, hijo o hija, o pariente, que ha pasado a la muerte, ha llegado a donde ya no está sufriendo, sino que está en un reposo, está descansando. So there's no loved one who may have passed on or helped you walk across the street. Right. Um, Hit the home run. You'll be at Dodger Stadium, <laughs> which when you're playing baseball, they're looking down upon you. We, we've been lied to. Entonces no existe nada de esas leyendas, ¿verdad? De que andan, ¿verdad? Tu familia o un pariente tuyo que, que te camina cuando te cruzas la, la calle o que se te aparece. Es, eso es una mentira, hermanos. Eso, eso, no, eso es un engaño de, ¿verdad? Leyendas falsas. You see, so basically, reading this Job three, we understand that it takes the Most High through Christ to resurrect the dead to give them eternal life. Entonces, leyendo estas escrituras nos enseña, hermanos, que solo le toca ver al hijo del hombre, o sea, Jesús de Nazaret, que él es el único, él es la resurrección, y él es el único que nos ha de resucitar de entre los muertos en su segunda venida. And that's what we in here are seeking, eternal life. Y eso es el evangelio, y eso es lo que buscamos, hermanos. Estamos buscando el reino de los cielos, la vida eterna. See, and by the way we live our life, our behavior is going to dictate if we're seeking eternal life. Y mientras vivimos en esta tierra, nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestra obediencia nos va a, va a dictar si de veras estamos buscando ese reino. Because Christ... He preached the resurrection of the dead, did he not? Porque Cristo yes. predicó la resurrección de entre los muertos, hermanos. He didn't teach about reincarnation. Él no habló de reencarnación. Nunca. That is a doctrine of the devil. Esa es una doctrina, doctrina de demonios, del diablo, hermanos. And witches teach that doctrine. ¿Verdad? Y los adivinos y los brujos enseñan esas doctrinas falsas. But that doctrine being taught, which it is, You're going to have brothers and sisters looking at their bishops, men of rank, like they somebody great, Jeremiah, Ezekiel, Abraham, but they're not. Y cuando esa doctrina es predicada, como, y sabemos que se predican aún ahora en las iglesias, es, es, es a través de donde se mueven los, los espíritus satánicos, que ahora tú comienzas a decir que David está en medio, que el pastor es... Es, él es el, uh, el apóstol y diferentes cosas y esa es una doctrina satánica hermanos a donde uh, es la idolatría y comienza a la alabanza de los hombres en vez de adorar a Dios and it's a doctrine that promotes pride una doctrina que promueve que el orgullo <coughs> and the Lord is against pride y el Señor va en contra del orgullo de la soberbia See? we have to understand pride is on the Lord's hit list Recordando que la soberbia está en la lista del Señor, ¿verdad? de lo que él, él un día ha de destruir para siempre. Pride is punishable by fire, Israel. ¿verdad? El, la soberbia es, es, es penalidad ¿verdad? y va a ser penado con fuego en su venida. You see? It also promotes idolatry. Y esa doctrina falsa también promueve idolatrías. Idolatry is man worship. ¿verdad? La adoración de los hombres. And idolatry is also on the Lord's hit list. Y la idolatría también está en la lista del Señor que ha de destruir con fuego. So you see how dangerous that doctrine of reincarnation is? Mm. ¿Ves que peligrosa doctrina, esa doctrina de la reencarnación, hermanos? 
So let's go to John, the fifth chapter. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. So Christ was dropping it. He is eternal life. Entonces Cristo, Él es la vida eterna. Él es el pan que bajó del cielo, hermanos. And this is what He was letting many of the scribes and Pharisees know, that He is eternal life, and there's a judgment to come. Y eso es lo que Él enseñaba a los escribas, a los grandes maestros de la ley, ¿verdad? De que Él, ¿verdad? Viene un día de juicio y que ha de venir el hombre y la mujer hacia el arrepentimiento. So this John 5, 26. San Juan 5, 26. For as the Father hath life in himself. Right. So Christ is telling Israel, as the Father, that's the Most High, have life in himself. Because the Most High had the power to raise the dead. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, Él es eterno. Y él tiene el poder para resucitar a los muertos. So hath he given to the Son to have life in himself. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. And Christ himself have power to raise the dead like, the, like his Father. Que así como el Padre le da, tiene el poder para resucitar a los muertos, también el Hijo, o sea, Cristo, tiene el poder y autoridad ¿verdad? para as, llamarnos hacia la vida, hermanos. And have given him authority to execute judgment also mm. because he is the son of man. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. So is the most high who have given the son, Jesus Christ, power and authority to execute judgment on judgment day. Entonces fue el Padre Eterno que le ha dado el poder y la autoridad ¿verdad? sobre toda la tierra, hermanos, en aquel día también poder traer juicio ¿verdad? a la tierra. So let's get Mark 8. We come back here. Mark 8. Vamos a San Marcos capítulo 8. <coughs> Mark 8, 38. Versículo 38, capítulo 8, 38. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angel. Mm. He said, Porque el que se avergonzare de mí. Y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. So what is Christ talking about in Mark 8, 38? Entonces, ¿qué está hablando aquí Cristo en este versículo? Juan. Uh, it's talking about that judgment day that it's talking about in Jude the first chapter. Okay. Judgment day, right? Está yes. hablando del día del juicio, la segunda venida de Cristo. He's saying if you're ashamed to keep my my words, meaning his teachings, if you're uh, ashamed to keep his commandments on the day of judgment, he's also going to be ashamed of thee. Mm. Okay. Z? Same thing. Just basically when you come up, that, that, that shame is you're not applying the commandments. You know, and then you're living that life of, living that life of sin. On that judgment day, he's going to be ashamed of you. He's going to deal with you. In other words, you ain't gonna make it. Every second coming, right? Second, of course, second right. coming, right? Excuse me. Right. Uh, you care? Illustrating <clears throat> men that have pride that don't want to believe in Christ and what he taught and don't believe in his coming, so therefore, when Christ comes, he's gonna judge them. Right. They're gonna be held accountable. Right. So, y'all saying it. So, whosoever therefore shall be ashamed of me and my words. So, Jesse, you was also alluding to that. Okay, what's my <coughs> words? Because the brother was saying, the commandments. Okay. Like, expound. Because what did Christ teach against? On me? Um, I mean, yeah. <laughs> if you want to, brother. If thou uh, wilt. <laughs> <laughs> he taught us to get baptized. What did he teach against? Oh, he taught against idolatry. Idolatry. Adultery. Mm -hmm. Adultery. Pride. Right. Fornication. Right. He talked about he talked about breaking God's commandments. 
you going back to the commandments. You right, but you you want to bring it out. How can I be ashamed if you just say, oh, going against the commandments? Maybe you're homosexual. He taught against <laughs> Sodom, right? Christ's teaching. Right, his teachings. Right. Entonces podemos entender en versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, estaba hablando en los tiempos que Cristo, que Cristo o el Mesías hablaba en la tierra, él predicaba en contra de, la, de, de qué? Del adulterio, de las fornicaciones, ¿verdad? de las idolatrías, de todo lo que él vino a enseñar, él vino a enseñar la enseñanza, la enseñanza eterna, la sabiduría que habita en los cielos para poder manifestarla a los hombres, ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo que el Señor habla de que el que no guarde su, su, su palabra, porque él es el verdadero maestro de la ley, en aquel día cuando él venga, el que se avergüence, ¿verdad? De él, ¿verdad? Entonces, él también se avergonzará, ¿por qué? Porque no guardamos sus enseñanzas, lo que nos enseña, ¿verdad? Que es la voluntad del Padre. His teachings, his words that come from the Most High would be against sin. It's in the verse. Porque sus enseñanzas que él obtuvo, porque él es el verbo manifestado, ¿verdad? De la enseñanza del Padre que habita en el cielo, ¿verdad? Es, nos enseña, ¿verdad? Que es el pecado, que es, ¿verdad? El adulterio. Esa es la enseñanza, ¿no? él predica, ¿verdad? La voluntad del Padre. If my brother or sister offend me, Right? Christ told us how to handle that. But what if I say, I'm not doing that, I'm out of here. Am I being ashamed of Christ's words? Yes. Porque si mi hermano o mi hermana me ofende, Cristo nos enseña lo, ¿verdad? la enseñanza en cómo perdonar a vuestros hermanos. Pero si yo me avergüenzo de esa enseñanza, entonces no estamos yendo en contra de Él. Y en aquel día cuando Él venga, ¿verdad? Él también se avergonzar de nosotros porque no... Obtuvimos o mantuvimos su enseñanza. So, we're not to be ashamed of Christ's teachings, right? Or we're going to be held accountable. Entonces, no nos podemos avergonzar de la enseñanza de Cristo. Porque si no, el Señor nos va, a, nos va a pedir cuentas en aquel día. You see? So, he taught us many things. Entonces, Cristo nos enseña la voluntad del Padre, hermanos. So, we have to humble ourselves to the Christ because if not that fire coming our way entonces nosotros debemos oírlo a él humillarnos verdad ante él y, y su enseñanza esa es la fe hermanos creer y hacer y hacer hacedores de las obras del Señor porque si no lo hacemos en aquel día va a venir el fuego see when when he cometh In the glory of his father with the holy angels. Y cuando va a hacer eso cuando él venga, dice, en la gloria de su padre con los santos ángeles. These are some powerful words coming from the Christ right here. Estas, serious. Estas palabras son serias que salen de la boca de Cristo aquí, hermanos. Charles. Yeah, because, of, because he just said, add on what you're saying, he's not coming weak. Right. He's saying right there, when he cometh in the glory of his father, he coming in power. That's right. He ain't coming weak like he came the first time. Right. The second time, now he ain't playing. Right. So he expecting us to follow his teachings. Right. Unto the end. <laughs> Entonces el Señor, el que es que nosotros, verdad, podamos crecer en esa fe, verdad, y obtener, verdad, esa, esas enseñanzas hasta el final, hermanos. He taught against worldliness, right? Él, él enseñó en contra de la mundalidad. So we don't conform and be worldly and follow the sinful ways of this world. We're going to have to give account. Porque el que se quiera conformar, ¿verdad? Y seguir las costumbres de, esta, de este mundo, entonces van a tener que dar cuentas en aquel día. And Moses spoke about this. Y Moisés habló de esto, hermanos. Because the Lord had told the Most High spoke to Moses in Deuteronomy 18. Right. Porque el Señor le habló a Moisés en Deuteronomio 18. So Moses knew about Judgment Day and the Second Coming of Christ. Entonces Moisés también sabía, verdad, de del día de juicio y también de la segunda venida de Cristo. 
The Most High said, if Israel don't hear the words of that prophet, which are his words, the Most High's words, I will require it of him. Y por eso el Señor dijo el que no escuche, ¿verdad? Y crea y haga lo que ese profeta que el Señor iba a mandar. Y no la sabe, dice que él iba a requerir de ellos. Let's get another one. In John 12. Vamos a San Juan capítulo 12. That's a cold scripture right there. John 12, 48. San Juan, capítulo 12, 48. Mm -hmm. It says, He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. Have one, only one that judgeth him. The word that I have spoken. The word which are what? The word that I have spoken. So it's only going to be one teaching, Israel, that's going to judge us. One teaching. <laughs> the same shall judge him in the last day. See? Mira lo que Cristo dice aquí, el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Ves? O sea, esa doctrina que Cristo nos enseña, esa palabra, esa fe... Dice, tiene quien le juzgue. Hay uno que le puede juzgar. Dice, y la palabra que he hablado, o sea, esa una doctrina, esa fe que él ha establecido sobre la faz de la tierra, ella le juzgará en el día postrero. So in other words, Christ breaking it down for us how it's only one doctrine we should be following. Entonces Cristo nos enseña aquí que solo hay una doctrina que debemos seguir. You see? There's only one teaching that we're going to be judged off of, off of, and that's the teachings of Christ that come from the Father. Entonces solo hay una enseñanza. Esa es la doctrina de Cristo que viene del Padre Eterno, recordando que Cristo es la manifestación del Padre. And when is the judgment? At the last day, Christ's second coming. Y cuando es el día de juicio, dice, en el último día. O sea, en, el, en, el, en los, dice... Ella le juzgará, dice, en el día postrero. We'll read verse 49. 49. It says, For I have not spoken of myself. So did Christ speak his own words? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Entonces, Cristo no habló sus propia, su propia doctrina, hermanos. But the Father which sent me, He gave me a commandment. He gave me a commandment. He gave me an order. What I should say and what I should speak. Cold. Y dice, el Padre que me envió, o sea, el que le dio la orden, él me dio el mandamiento. O sea, él le dio la manifestación de lo que he de decir y de lo que he de hablar. So did this go back to Deuteronomy 18? Yes. Right. O sea, esto va atado con Deuteronomio 18, hermanos. So he's that prophet that Moses prophesied to come. Entonces, ¿verdad? Él es ese profeta, ¿verdad? Que profetizó Moisés, que iba a venir. So that's why it's very important that we didn't hear Christ. Entonces, es importante que nosotros oigamos a Cristo, hermanos. See? So when we go back to John 5, what Christ going to say is coming from the Father. Entonces ahora que vamos a San Juan 5, lo que Cristo decía y lo que le enseñaba al pueblo era del Padre, hermanos. So it's John 5, 28. San Juan 5, 28. Marvel not at this. See? So Christ telling the Pharisees and scribes, don't marvel at this teaching right here. For the hour is coming. So he's prophesying. I mean, there's a time coming in the which, in the which, I meaning the which time, all that are in the graves shall hear his voice. Look at that. He said, No os maravilléis de esto, dijo el Señor, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán sus vo su voz. That's the power that the Son of God has. Because remember, the dead, they hear not the voice of their oppressor. Right. Entonces, ese es el poder, hermanos, que tiene el Hijo de Dios. 
Porque como leímos en Job, dice que los que están durmiendo o ¿verdad? en el sepulcro no pueden oír la voz de los, de los que oprimen la tierra. Pero Cristo tiene el poder para dar vida. They're going to be obedient to Christ. He's powerful. Entonces, algunos que descansan o están reposando van a tener que obedecer a Cristo y van a oír su voz. See, so all that are in the grave shall hear his voice and what? And shall come forth. And shall come forth, meaning be risen. They that have done good unto the resurrection of life. That's what we seek it. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Eso es lo que nosotros anhelamos, hermanos. You understand? No matter what we go through, it is trying time, the temptation, we to seek eternal life. And be mindful of the resurrection. Entonces esto es lo que deseamos y anhelamos, que no importando las tribulaciones y las cosas que padecemos, sino que debemos tener nuestra mente en la resurrección de la vida. And they that have done evil unto the resurrection of damnation. Mm. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. That's what we don't want. Y eso es lo que no, no, no queremos, hermanos. That's called the second death, the baptism of fire. Esa mm. es la segunda muerte, lo que se llama el bautismo del Espíritu. Here, the evil wake up. To be put back to death and destroyed. <laughs> Perdón, el bautismo de fuego. So whose words are these? Entonces, right? de quién, a quién le pertenecen estas palabras? Christ teaching it, but it's coming from the Most High, right? Entonces, Amen. Cristo las está enseñando, pero vienen del Padre Altísimo. So now we're at John 6, moving right along in 38. Entonces, ahora vamos a San Juan 6, versículo 38. So you see what y'all Lord and Savior taught Israel? He taught about the resurrection of the dead. Entonces nuestro Salvador y Príncipe enseñó de qué, hermanos? La resurrección de los muertos. A lot of our people don't understand this, and that's what makes it worse for them. They don't understand the concept of death. So they'll get bugged out, tripped out, because of the way they've been taught. Entonces esto es algo que mucho de nuestro pueblo no ha entendido, y cuando se trata de la muerte... Muchos se afligen y se preocupan, pero nosotros tenemos algo muy precioso que Cristo, Él es la resurrección, hermanos. John, chapter 6, verse 38. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, Sino la voluntad del que me envió. So he telling these Israelites here that he came down from heaven because he's talking about his pre-existence. You see, he came down from heaven not to do his own will, but the Father's will. Entonces aquí Cristo, él hablaba de sí mismo, de, de su preexistencia, de su, man, de su uh, uh, esencia del, ante el Padre Eterno y él, que él pudo bajar del cielo a hacer qué? La voluntad del que le envió. But this group of Israelites here, they truly didn't believe in Christ. They had a, a private agenda while they were seeking it, and it was for food. Y muchos de estos judíos no entendían y no querían creer, hermanos, ¿verdad? en el Mesías. Y todo lo hacían a través de los ojos y de la carne. ¿A través de por qué? Porque ellos querían obtener más alimentos y, y lo que podían obtener de Cristo de en vez de, 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 en, de, en, vez de en creer en Él. And this is the Father's will which have sent me. So this is the Father's will that sent me. He's going to explain it. That of all which He hath given me, I should lose nothing, mm. but should raise it up again at the last day. Y esa es la voluntad del Padre. El que me envió, entonces Cristo va a, a declarar esa voluntad. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. So one of the main principles and themes of Christ's ministry was the teaching of preaching of the resurrection, right? Entonces una de las principales, ¿verdad? 
uh, misiones de Cristo era de predicar ¿verdad? la resurrección, ¿verdad? la doctrina de la resurrección de entre los muertos. So he said, when the Father he brings in the sheep to Christ, mm. to the fold, and in Christ being the shepherd, he's going to guide the sheep in his teachings, right? right. Correct. Entonces está diciendo aquí que a través de la voluntad del Padre, todo que en como el Padre ¿verdad? trae esas ovejas, y onda, ahora siendo Cristo el Pastor, dice que Él, o sea, Cristo, siendo el Pastor, no ha de perder ninguna. En Cristo es sheep, but they belong to the Father, they're not going to be lost. ¿verdad? Y esas ovejas que le pertenecen al Padre, ninguna se ha de perder, hermanos. But what Christ would do at the last day, If the sheep fell on sleep, he would raise them up, right? Didn't Peter, James, John fall on sleep? Mm -hmm. Yes. Y esas ovejas que le pertenecen a Dios, al Padre, ¿verdad? Si un día también, ¿verdad? Viniesen a la muerte, también en aquel día, cuando Él venga en el día postrero, Él los ha de, los ha de levantar entre los muertos. Porque no Pedro, Juan, ¿verdad? Y Pablo, ellos murieron, hermanos. And how long have they been dead? ¿Cuántos años no han estado muertos? It's been a while, right? Mm -hmm. Ya ha sido un, un largo tiempo. But does that mean there's no resurrection? Pero eso significa que no hay resurrección? No. No, hermanos. It's still coming. Todavía de suceder la resurrección entre los muertos. Because a thousand years to the most high, like one day. Porque mm -hmm. mil años para el Señor, es, es como un... Es, para nosotros puede ser mil años, pero para él es solo un día, hermanos. So we should be in here for the long haul, right? Entonces nosotros sabemos que estamos aquí Amen. para permanecer. When we deal with friendship, it's for the long haul. Cuando hablamos de la amistad, estamos hablando de para siempre, hermanos. When we deal with marriage, it's for the long haul. Cuando se trata del matrimonio, es para siempre, hermanos. And that's why Christ said, he that endure to the end... The same shall be saved. Por eso Cristo dijo, dice, el que permaneciere hasta el final, dice, ese, ese es el que ha de permanecer para siempre. You see how this truth is our life? ¿Ves cómo esta, esta verdad, esta, este evangelio es nuestra vida, hermanos? You see? So somebody see, man, why does brother and sister live the way they live? Because they can see the spirit. You living different from the world. In your mind... You mind it other what? The resurrection. Por eso cuando te digan, ¿por qué vives así? O, o ellos miran, ¿por qué vives así de esta manera? Es porque ellos van a poder notar que tú a través del Espíritu, ¿verdad? Está, tienes en mente, ¿qué? La resurrección. El reino. So this heavy. Let's read on. It says, verse 40. And this, and this is the will of him that sent me. That everyone which seeth the Son. When he say that everyone which seeth the Son. Remember, they looking right at the Christ. But many of them believe that he's the Christ. They don't really see him as the Son of the Most High. And believeth on him. May have everlasting life. Mm. And I will raise him up at the last day. Mm. Y esta es, el, la, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo. O sea, podemos ver que. Mucho del pueblo de Israel estaba allí y miraba a Cristo, ¿verdad? Pero no creían en Él. Pero el Señor quería que ellos creeran como dice, y que creen en Él. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. So he's stressing to these Israelites about the resurrection. He keeps hitting them, right? Bam, bam, bam. Entonces el Señor seguía estresando. ¿Verdad que La resurrección, predicando la resurrección, no solo del alma, sino que también, ¿verdad? Espiritualmente. It says, the Jews then murmured at him. And it's starting to come out. Because, carnal nature, right? Because he said, I am the bread which came down from heaven. You see? Y murmuraban entonces de los judíos, entonces estos hombres... ¿verdad? Ahora se le mostraba la carnalidad. Dice, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. That's unbelievable. They're like... Bread that came down from heaven. What is he talking about? 
they not getting what he's saying, right? Entonces a través de la carne podemos ver que las palabras de Cristo son espirituales, porque ellos en vez de creer, mejor comenzaron a qué? A murmurar. No creían que no entendían lo que Cristo estaba hablando. To them what he's saying to them is foolishness. Lo que Cristo les hablaba para ellos era tontería. They there for the wrong reasons. Estaban allí, verdad, por una man, una forma equivocada. Read on. It says, and they said, "Is not this Jesus?" Check out Israel. See, they said, "Is not this Jesus or Yahushai?" So they know him, don't they? Right. Yep. Y decía, "No es este Jesús." Entonces, podemos ver que estos judíos conocían quién era él. Is not this Jesus the son of Joseph? The son of Joseph, they know his father. El hijo de José, entonces ellos sabían quién era el padre de Jesús. They knew how he was born. They knew he had biological parents. What are they tripping on? <laughs> entonces ellos conocían el padre de Jesús, pero... De que ellos estaban confundidos. ¿Qué es lo que no entendían? We're going to find out what they stumbling at. Whose father. Who's what? Father. This one brother told us that it never said Joseph was Christ's father in the Bible. Right. Why here. not? It's right here. Dice, <laughs> cuyo padre. Entonces podemos ver. ¿Verdad? Que José era el padre de Jesús. And mother. We know, yeah, we know his father, Joseph and Mary. Y madre, nosotros conocemos, entonces ellos conocían a José y a María, hermanos. How is it then that he said, I came down from heaven? You see that? Y por eso dice, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? What was they stumbling, tripping on? Tripping on? Entonces, ¿a dónde es donde ellos estaban tropezando, hermanos? Ya, yeah, ahora. They can't believe because they know Joseph and Mary, his father and mother, how he's saying he came from the spiritual realm. <laughs> Blown away. No pueden entender en cómo siendo José y María los padres que vivían en la tierra, cómo él podía decir que él venía del cielo. Yes, sir. Can you go to that again? Because I'm, I'm okay. Are they looking at me like? This dude saying he coming from heaven, I know his mother and father. You got it. Okay. That's it. <laughs> really? Yeah. Yeah. Okay. You saying you coming from the heavens? Okay. Well, we know your parents. We know you. Gotcha. The Christ ain't gonna say born of a virgin. Because the Bible don't promote that, brother. <clears throat> Mary having seed without a man. <clears throat> so we've been tricked again. Entonces ellos se confundían de qué. Y no pueden entender que, que ellos conocían al, pa, al Padre y a la Madre de Jesús. Y, y cómo Él podía decir, ¿cómo nos dices tú que has venido del cielo? So his origin, when he say he came down from heaven, he was with the Father before the world was, right? Correct. In the beginning. Entonces nos enseña ¿verdad? la preexistencia y la eternidad de quién es el Señor Cristo que él vino de los cielos, o sea que él vino donde la morada de, de ese universo donde habita el Señor. Fue 43. Yahweh shall therefore answer and said unto them, Murmur not among yourselves. You see that? Y Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. What did Christ tell them? Stop murmuring, Israel. Entonces Cristo les dijo, a los judíos le decían, no estés murmurando. Very good at that when we're carnal. Porque a través de la carne fácilmente, esos son los momentos donde la murmuración puede ocurrir, hermanos. We're 44. 44. Christ said, no man can come to me except the Father which have sent me draw him. You see that? So ultimately it's the Father that's drawn Israel to the Christ, right? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces solo a través de la esencia del Padre y del Hijo 
Solo el Padre es el que puede traer, ¿verdad? A las ovejas hacia Cristo, hermanos. ¿Sí? So Christ can come, Peter. John, come follow me. They'll follow, but Christ ultimately knows that it's they of the Father. It's the Father bringing them to Christ. Entonces, Cristo puede decirle, ¿verdad? Vengan y, y vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombre. ¿Verdad? Como se lo, lo decía los apóstoles, pero es el Padre, ¿verdad? Que también le dio poder ilimitado a Cristo, que él también sabía el discernimiento, ¿verdad? Como él vive en la misma esencia del Padre, poder saber quiénes son las ovejas de su Padre. You see, so let's read that again. No man can come to me except the Father, which have sent me, draw him, mm -hmm. and I will raise him up at the last day. So he keep hitting him. He <laughs> said, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. So we see in the heaviness of the resurrection. Estamos, estamos viendo el poder y la autoridad de Cristo y la resurrección, hermanos. You see? So let's jump down for the time sake to verse 58. Vamos a, en el mismo capítulo, versículo 58. It says, This is that bread which came down from heaven. Oh, he really hit him now. So he said, <laughs> This is that bread which came down from heaven. It says, not as your fathers did eat manna and are dead. Wait a minute. So Christ said that he's the true bread that came down from heaven. Not as the manna which your fathers, what? Did eat, did eat and are dead. Wait a minute. What did Christ say about our forefathers or ancestors in the wilderness? What, did he, what is he telling them and he's telling us? What about our ancestors? Where are they? They're in the grave. They're dead. They sleep. They don't sleep. Oh. Resting. Powerful. What you gonna say, Z? They, they, they ate the bread, but they had unbelief. But they they sleep and they night night. They dead. They dead. That's what Christ said. Now what if like my brother be saying, but Jimmy crack corn or what? <laughs> That's the Bible. <laughs> and say, uh, yeah, you know we were at the Red Sea. <laughs> In the reincarnation, mm -mm. Hmm. and in the wilderness, we just back. They are dead. <laughs> what did Christ say? They did. They did. Mm -hmm. They're See? not alive. <laughs> what did Peter say about David? He's dead and sleep. All, All right. And his sepulchre is with us unto this day. See. Entonces este versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. Entonces comenzaba a través del Señor a repetir, Él es el pan que, ha, que, ha, que descendió del cielo, vino de lo alto. No como vuestros padres, dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Entonces podemos ver que el pan que desciende del suelo, ¿verdad? como Cristo lo hablaba, podemos ver que el maná que el, el los descendientes o el pueblo de Israel que comía cuando salieron de, de Egipto en el desierto. ¿Verdad? Que ellos ahora, ese pan, ese maná que ellos recibieron. ¿Verdad? Podemos ver que ellos todavía están, muriendo, todavía están muertos. ¿verdad? Y están descansando. Pero lo que el Señor estaba declarando de que este pan es más es poderoso, es más grande que ese maná que bajó. Del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. It says, These things. Uh, verse, oh, it says, it says, He that eateth of this bread. He's talking about himself and is also going to communion. Shall live forever. Powerful. Y por eso él, ese pan es más grande. ¿Verdad que ese maná? ¿Por qué? Porque el que come de este pan. Vivirá eternamente. Él es la resurrección, hermanos. Cristo. So we believe in Christ. And follow his teachings unto the end. What's the reward? Eternal life. Mm -hmm. Eternal life. Immortality. Y cuando nosotros comemos de ese pan, hermanos. <coughs> esa enseñanza, esa manifestación. Y abundamos en esa fe. ¿verdad? Vamos a poder vivir, hermanos. 
eternamente. Ese es el pan que debemos de comer. Cristo, hermanos. Para siempre. No solo en nuestra alma, nuestro espíritu también en, en la vida eterna para siempre. It says, these things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. See? Y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Now we see what Christ was teaching in the synagogue about the resurrection, mm. eternal life. Entonces podemos ver que Cristo le enseñaba a los judíos en las sinagogas de la resurrección. And that's what we preach, Israel. We don't preach and teach reincarnation. That's a dangerous devil doctrine. Y eso es lo que enseñamos nosotros, hermanos. Esa es la manifestación. No enseñamos ninguna doctrina de demonios de reencarnación, no, hermanos. Predicamos la resurrección entre los muertos. You got IUIC, UPK, GMS, name a few. There's a bunch out there. That teach reincarnation. Christ didn't command us to teach that. Así como todos esos nuevos campamentos de de uh, de escuelas y de 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 hebreos israelitas, todos esos, esos hombres predican doctrinas de demonios, hermanos, de reencarnación. No tengan cuidado con esas doctrinas, hermanos. So as y'all read on on your own, me and these Israelites got stumped, brother, <laughs> and left. Right. Y cuando sigues leyendo en el capítulo, hermanos, vas a, uh, te das cuenta que decían, tú, lo que tú nos enseñas, Cristo, esa es un, u, una palabra muy fuerte para nosotros. Y dice que muchos de ellos abandonaron y dejaron de ser discípulos de Cristo. You see? So let's go to John 8. Vamos al capítulo 8 de San Juan. John was no joke. The apostle John, all of them cold. <laughs> Man. So, el, el, el apóstol Juan es un hombre ¿verdad? que uh, recibió mucha revelación del Señor, hermanos. John 8, 51. San Juan 8, 51. It says, Verily, verily, I say unto you, if a man keep my say, me his teachings, he shall never see death. Mm. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. So here's another group of Israelites that Christ is dealing with. Entonces otro grupo de judíos, hermanos, que el, que el Señor estaba enseñando. These Israelites, he straight up told them that they father was the devil. <laughs> a estos israelitas o a estos judíos, hermanos, el Señor le decía, ustedes su padre es el diablo, el padre de todas las mentiras. It says, Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. So what these Israelites call Christ? The devil. The devil. The devil. Entonces los judíos le dijeron, Ahora conocemos que tienes demonio. Entonces estos hombres carnales le decían que ahora Cristo, él tenía un demonio, hermanos. Abraham is dead. Was they right on that saying? Yep. Yeah. All right. <laughs> Abraham murió, entonces eso lo tenían correcto ellos. And the prophets. And the prophets, they right. But here come Israel. The prophets are back. <laughs> <laughs> y los profetas murieron también. Pero ahora los hombres con querer tener honores de hombres dicen, sí, los profetas han regresado. <laughs> see? Now a lot of our people can't see it and read them as them being false prophets, man. Pero la gente no puede ver. Por, a través de, esa, de, esa, de ser cegados que son falsos man, profetas man, man. esos hombres. They're very cunning and slick. Yeah, y usan palabrerías. See. Go ahead. It says, and thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Art thou greater than our father Abraham? Which is dead, and the prophets are dead. Who makest thou thyself? Who are you? Hmm. He's the Christ. Y estos judíos le decían a le preguntaban a Cristo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? So go to show you, they're blinded by pride, 
They don't understand what he's saying. He's the Christ before their eyes mm. who's going to raise the dead, the righteous, and give them eternal life at his second coming. Entonces, a través de la carnalidad, estar dormidos espiritualmente, estos hombres no podían ver que él es la manifestación del Padre. ¿Verdad? Que él es el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? Que si ellos creyeran en su palabra, que, ellos iban a, que él es la resurrección de entre los muertos, hermanos. So, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets, they've been dead for a long time. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas han estado esperando y han estado muertos por un largo tiempo, hermanos. But what Christ is saying is going to come to pass because he said his words will not pass away. Pero lo que Cristo está diciendo, ¿verdad? Se ha de cumplir porque su palabra, ¿verdad? No es pasajera, sino que se ha de cumplir, hermanos. It says... Yahweh shall I answer. If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that he is your God. Y respondió Jesús, Si yo me glorío, glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mm. Yet ye have not known him. But I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. Christ called them liars. <laughs> But I know him and keep his saying. Mm. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Entonces Cristo le decía, ustedes son unos mentirosos. Pero le conozco y guardo su palabra. Your father Abraham rejoiced to see my day. You say your father Abraham Amen. rejoiced to see my day. He blown him away. Sabrán vuestro padre se gozó que de que había de venir de ver mi día. Entonces los estaba que cortando con la palabra. And he saw it and was glad. Dice y lo vio y se gozó. So what is Christ saying? Tell him about Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Cristo le estaba diciendo a estos judíos de Abraham? Go ahead, Jesse. He's saying that Abraham knew about Christ, that they met. Mm -hmm. Abraham did meet the Christ as Melchizedek, mm -hmm. but he said, Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. But remember what he's, what he's talking about, Charles. And he saw it and was glad to my the day of resurrection. When he when he's raised from the dead, you can see Christ and be glad in that day. So Abraham, what you're saying is Abraham knew about the kingdom of heaven. Yeah, he knew about that's kingdom. coming through Christ. Right. Okay. All right, Jesse. Your father Abraham rejoiced to see my day. Oh, I had it. Um He knew about Christ's second coming, so he lived a certain lifestyle. Right. And he he was glad in that. Right. He was glad in that lifestyle he lived because he see, he knew it was coming. Right. Eventually, he knew that through Christ he would get blessed with eternal life, immortality. Abraham knew about that. Abraham had the gospel. Entonces podemos ver que cuando Abraham fue llamado. Y salió de la tierra de los caldeos. Él no solo creyó en el evangelio. Él creyó de lo que le dijo el Señor. Él creyó en toda su palabra. Y no solo de, de que le haría una nación grande e innumerable. Pero él creyó también en la resurrección. Y él vivió como un peregrino en la tierra. ¿Verdad? Uh, observando, siendo obediente. Porque él no, él no quería ¿verdad? Es, ese un reino terrenal, sino que él tenía su, su mirada ¿verdad? en el reino de los cielos, hermanos, y fue obediente, y él sabía de la segunda venida de Cristo, y creyó cuando el Señor le llamó a él. Let's go with Hebrews 11, 8, on down to 16. Puedes leerlos en Hebreos 11, él es el, es, él es el padre de la fe, hermanos, Abraham. Charles. I went to Luke 13. I didn't, 
That didn't even come to my mind. But Luke 13 and 28, it says, It shall be weeping and gnashing of teeth when you shall see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. Right. And that's, that's the scripture that came to my mind. Right. That's one of them. Okay. With the Hebrews 11. Okay. Um, come back here. Go to, go to Exodus real quick. Exodus 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Exodus 3. And we'll get two scriptures that go with this Exodus 3. Oh. Exodus 3 and 1. Versículo 1. Exodus chapter 3 verse 1. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Monte de Dios. So Moses was at Mount Sinai before he led Israel to Mount Sinai, right? Right. Entonces Moisés estaba en el, en el monte de Sinaí antes que llevase al pueblo, ¿verdad? Al monte de Sinaí. And also it shows you that Moses was a shepherd. Mm -hmm. Y podemos <laughs> ver que a Moisés era, él también fue un pastor. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Y se le pareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight. Why the bush is not burned. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. So you got the bush on fire, but the bush ain't being consumed. <laughs> Entonces la zarza se estaba en fuego, pero no se consumía. It says, And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Y viendo el Señor que él iba a ver. Mira, está hablando del Señor y también dice, habla de también, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. And he said, Draw not nigh hither. Put off thy shoes from off thy feet. For the place whereon thou standest is holy ground. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moreover, he said, I am the God of thy father. What did the Most High say? I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Mm. Mm. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. So why didn't the Most High say, I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Entonces la pregunta interesante, ¿por qué no dijo Dios o el Señor? ¿Por qué no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac? Y de Jacob. But remember, Abraham, Isaac, and Jacob had already passed on a long, long time ago, before Moses. Porque recuérdate, Abraham, Isaac, y Jacob, ellos ya habían muerto ¿verdad? hace tiempos, en los tiempos cuando Dios ¿verdad? se le apareció a través del Señor a Moisés. So let's, let, let's let Christ give us the answer. Mm. Y ahora el que en, tiene la verdadera enseñanza nos va a enseñar Cristo. So we have Mark 12. Vamos a Marcos 
San Marcos capítulo 12. Mark 12, 26. Versículo 26. This is the time that Christ was dealing with these Israelites called the Sadducees. Mm -hmm. Aquí el Señor hablaba con los Saduceos que no creían. Remember, they didn't believe in the resurrection. En la resurrección. Mark chapter 12, verse 26. And as touching the dead. That they rise. See, so Christ is telling us, touching the dead, that's the topic. That they rise, meaning rise from the dead. <laughs> it says, Have ye not read in the book of Moses? How in the bush? Kind of what? How in the bush. So who wrote Exodus? Moses. <laughs> All right. <laughs> So Moses being a man of color, we don't want to hear you talking about this is a white man's book. Mm -mm. Mm -mm. You can't even get who wrote the first five books, <laughs> which is a man of color. The scriptures tell us his color, right? Right. <laughs> right. See? Pero respeto a que los muertos resucitan. O sea, este era el tema que Cristo iba a hablar. No habéis leído en el libro de Moisés, o sea, en la ley, como le habló Dios en la zarza. Entonces, ¿quién escribió? Hermanos, ¿verdad? el libro de Moisés o la ley lo escribió Moisés. It says, How in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Y'all have never read that in the scriptures? Les decía, ustedes no han leído esto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No le dijo eso a Moisés, como acabamos de leer. Now go to Matthew 22. Vamos ahora a San Mateo 22. Twenty-two thirty-one. Thirty-one. So the same account. So the topic is the resurrection. Es el mismo evento. El tema es la resurrección. It says thirty-one. But as touching the resurrection of the dead. See, that's the topic Christ getting into with the Sadducees. As touching the resurrection of the dead. It says, Have ye not read that which was spoken unto you by God? Say. Pero respeto la resurrección de los muertos. O sea, el mismo tema. No habéis leído. O sea, no has leído en la ley de Moisés. Lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. It says, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. So he didn't, the Most High didn't tell Moses that he was the God of Abraham. He was the God of Isaac. He was the God of Jacob. He didn't say that, did he? No. Entonces cuando Dios habló con Moisés, no le dijo, yo era el Dios de Abraham o el Dios de Isaac o, o yo era el Dios de Jacob. So then why did he say it? Christ can give us the answer. Entonces, ¿por qué se lo dijo así a Moisés? Como dice aquí, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Wait a minute. ¿Por qué se lo dijo así? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. But Abraham, Isaac, and Jacob died. True. Pero Abraham, Isaac, y Jacob murieron, ¿no? So how is he still their God? Entonces, ¿cómo sigue siendo todavía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? You care? Because he foreknows that he's giving them eternal life. What did, that, what did Christ just say? He said he's not the God of the, the dead, dead. the God of the living. Right. So <laughs> even though they sleep, they still alive. They I mean, they're going to be resurrected. There you go. Because this is about resurrection, so... Christ is going to resurrect them, is what they're saying. Because they, they alive. They're going to be alive. That's right. They just don't sleep. So he cut them with the scriptures. Mm, mm, yes, he mm. did. So, <laughs> o sea que el, Cristo, él estaba enseñando de que, uh, que aunque ellos están muertos, en aquel día cuando Cristo venga, él los ha de resucitar hacia la vida eterna. That's why he's able, the most high able to say, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. 
Por eso Dios pudo decirle a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque ellos están, ¿qué? Reposando, están durmiendo. So did Abraham know about the resurrection? Entonces Abraham sabía de la resurrección. Isaac, Jacob, Isaac y Jacob, Moses, Moisés. So I will write it. Moses will write it in his books, right? Entonces por eso Moisés, el Señor le declaró las palabras de vida eterna. So like you said, brother, you're like, that's deep. It is. Because now look at the 33rd verse. And when the multitude heard this, when the multitude is right heard that teaching of Christ about, about, about the resurrection, they were astonished at his doctrine. You see that? Y por eso cuando el Señor les hablaba de la, de la resurrección de los muertos, de la doctrina, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. So how was Israel, you care, when they heard what Christ said? How were many Israelites? They were astonished. <clears throat> Meaning what? How you just felt. <laughs> That's how I thought you. That was his action. I get it, it. I can't explain it. You can. How like do you feel? Enlightened. It's deep. Yeah. See? <laughs> He hit him. See? Like that. Entonces muchos de los judíos se admiraban del poder y la autoridad en cómo Cristo era, predicaba la doctrina del Padre. So the teaching of the resurrection is heavy, man. Entonces la doctrina de la resurrección es poderosa, hermanos. See us in here with the hope. We got a lot to live for, don't we? Entonces yes, we nosotros do. tenemos una esperanza, hermanos. See, they done told us that we called us all type of names to keep us down. See, they lied to us about death and lied to us about Christ's birthday, his how he looked. They just constantly lying to us. Pero nosotros desde, ¿verdad? desde que uh, nos enseñaban uh, todas estas religiones, nos han esclavizado. Nos han enseñado una falsa fecha del nacimiento de Cristo. Nos han enseñado falta, falsas enseñanzas de, de nuestra, uh, de la muerte. Nos han, ense nos han enseñado falsedad para obtenernos en, uh, oprimidos, llamándonos nombres. ¿verdad? Para tenernos como hombres ignorantes. Pero gracias al Señor que Él ha resplandecido su luz en medio de las tinieblas. A lot of our people wear face masks all day, which is unhealthy. Donde tienes a hombres y mujeres usando ¿verdad? máscaras ¿verdad? todo el día, sabiendo que eso es, eso es, te está haciendo daño en tu salud. Cover up your air, air filter to your car all day. Watch what happens. Cubre el filtro a tu carro todo el día. Mira, mira que qué es lo que le ha de suceder a tu carro. See, that ain't good, man. The Lord got our mouth where we can breathe, man. Right? Get that CO2 out of us. El Señor puso, verdad, el, en este este cuerpo para que podés, verdad, a uh, tirar afuera, verdad, el 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 carbón que sale de nuestro cuerpo. Para poder recibir el oxígeno, hermanos. See? Para poder respirar. You have a lot of people that are coming up with pneumonia, man, because right. the lungs ain't right. Because right. you've been covering yourself all the time. Y cuando te das cuenta, esas mascarillas es lo que está enfermando a la gente, ¿verdad? Ahora tiene, uh, te está afectando los diferentes uh, miembros de tus órganos, que ahora tienes neumonía, uh, pulmonía, de tus, uh, uh, ¿verdad? Tus comienzas a, a, a tener a, a enfermarte hermanos con tus pulmones. Don't sleep, Israel. These physicians, a lot, they've been trained how to wear those masks when they work at. Who got when any of us got trained? Well, they just say go get a mask. <laughs> Todos esos médicos, ellos están entrenados para usar supuestamente máscaras. ¿Eh? ¿Tú crees que a nosotros nos entrenaron o solo nos están dando instrucciones y nos están uh, uh, tirando temor y aflicción para que nos enfermemos? So be careful, Israel. You know, our enemy is at large. We talking about Satan now. Entonces esta guerra, hermanos, es entre el bien y el mal. Estamos en una guerra espiritual en estos momentos, hermanos. And we learn the gospel, we learn about the kingdom, the resurrection. Guess what? 
Let these fools fight each other. Mm -hmm. See? The Lord be having them go against each other. You read the scriptures. The Lord tells us at times, Israel, this ain't your fight. Sit back and watch. We'll go and look at the war. The nations fighting each other with swords. <laughs> they killing each other. We just watching. That's in Chronicles. Second Chronicles 20. Mm. So let them fight. Mm -hmm. Sí. Entonces nosotros tenemos algo precioso. Tenemos el reino, hermanos, que vamos en pos de él. Entonces nosotros dejamos que el Señor que está reinando, Él es el Rey. Él tiene bajo todo control. Él es el que pone el mandato en que estas naciones se, se maten y, y vayan entre nación contra nación. ¿no? Y sabemos de que... Nosotros lo que esperamos el reino, nosotros solo sentémonos, ¿me? miremos esa película que está ¿verdad? viéndose enfrente de nuestros ojos, de, pero lo que nosotros esperamos es el reino, hermanos. See, so, Israel, we watching people being sacrificed right before our eyes. And, uh, podemos ver hoy en día ¿verdad? hombres y mujeres siendo sacrificados enfrente de nuestros ojos. A lot of our people not coming out of these hospitals, man, because COVID, yeah, okay? Cuando dicen que no están saliendo de los hospitales por un, por un virus, uh, coronavirus, eso, eso es mentira, hermanos. So we, we, we pray for our people. Entonces oramos por nuestro pueblo, hermanos. You see? So we don't, we, we can't say... That many of them, they're not going to the kingdom. We're not the judge. Entonces el Señor es el que ha de, Él es el que sabe quién es el que ha de entrar en el reino. For an example, look at the thief that was on the cross. Mm. Por ejemplo, que con el, el, uh, el ladrón que estaba en la cruz con Cristo al lado de él. He knew that he was, they were suffering because they were thieves, right? Entonces él, él sabía que él estaba su, ellos estaban sufriendo porque habían hecho maldad. What happened? That one brother said, "Listen, remember me when you come into your kingdom." Christ said, "Today you're going to be with me in paradise." So that, is that brother going to the kingdom? He going. So I still deliver. Thank you. Ese ladrón le dijo, "Recuérdate de mí cuando entres en el reino." Y él le dijo, En ese, en ese momento, en aquel día, tú vas a estar en el paraíso, le dijo Cristo. You I have a good question that I need cleared up with that. <laughs> so, the thieves on the cross, when they, you know, were killed on the cross, they went to sleep, and they're sleeping now right. until Christ's second coming. Right. I just want to know, because some people think, you Where know, else they went they right with them right then and there. And, you know. But Christ was in the grave in the heart of the earth for what? Three days and three nights. So right there, where his brother going? Christ said, today, it ain't like there's going to be that time when he died, he in the kingdom, because the kingdom ain't up there anyway. <laughs> <laughs> right. Right. See? So what was the next question? That was it. Oh, okay. But that one brother's going to the kingdom. Entonces ese ladrón que creó en, en Cristo, él va a estar en el reino cuando él venga. I just want to make it clear that he's, on, he's resting right now once he took his last breath on that cross. Right. And he will be resurrected in the kingdom because Christ says so. There you go. You got it. So, what about Peter, James, and John? They had to do what? They had to keep going and, and, and get the gospel and go out there and still keep those commandments and... Mm -hmm. Right? Right. But that brother didn't. <laughs> so that goes to show us we can't uh, uh, they say who going to the kingdom and who's not call our people two thirds and what are we talking about, man? By grace. That's it. See? Entonces el hombre no tiene ninguna autoridad para decir quién es el que ha de entrar al reino y quién es el que no ha de entrar. Así como ese ladrón que en ese momento el Señor le dijo, tú vas a estar en el paraíso conmigo un día. Pero Pedro y Juan y los apóstoles de ellos tuvieron que ¿verdad? sufrir y, y, y andar en la tribulación. ¿verdad? Ese, ese hombre que estuvo ahí en la cruz con Cristo, el Señor a través de la gracia, 
la, la ha de permitir en aquel día estar en el reino. Entonces, no hay ningún hombre ni a nadie que nosotros podemos maldecir. El único que tiene el poder y la autoridad para traer a los hombres en el reino es Cristo. Right. So our loved ones may have passed on. We don't know. No, we can't say they ain't going to the kingdom. We just pray. Our job is to do what we need to do right. while we breathe it. Entonces, si alguien se ha muerto en nuestra familia, nosotros no sabemos si el Señor en aquel día, ¿verdad?, van a estar en el reino. El Señor, Él sabe los que, los que van a estar en el reino. Él conoce los corazones de los hombres. So, I want to end it with this before we go back to John. Y'all see how a lot of Israelites, they know the Israelites, they killing our people with their doctrine. Entonces, uh, Queremos hablar eso también en cómo muchas iglesias que saben que son la iglesia de Cristo están matando al, al pueblo a través de sus falsas doctrinas. Just as bad as mainstream religion. Igual a, a todas esas uh, religiones del mundo. Uh, Jesse, you had a yeah, point? No, actually, it was a question. Um, on verse 32. You mind explaining that one more time? Matthew 22, 32? Yes. So he said, so cry, I'm read 31. But as touching the resurrection of the dead. So he's getting into, that's the topic, right? That's what he's touching on. Have you not read that which was spoken unto you by God, saying, verse 32, I am the God of Abraham and of Isaac, the God of Isaac, And the God of Jacob. So when we read Exodus 3, did the Most High say, I was? No. So why would the Most High tell Moses, I am presently still their God, if they're dead? Because Christ will let, it, let us know. God is not the God of the dead, but of the what? The living. Living. What's the topic at hand? The resurrection. They're going to live again. God is their God. That's why I said y'all read Hebrews 11. It says in Hebrews 11, he's not ashamed to be called their God. Right. What was Abraham seeking? Uh, See? So they asleep. But God already know they're coming back. They're truly alive. You understand? Because he's going to raise them through Christ, raise them back from the dead. That's what he's saying. Entonces podemos ver, hermanos, a través de estos versos que leímos que Dios, que nosotros siendo sus santos, aunque vayamos a dormir, Él todavía sigo, sigue siendo el Dios de los vivos, ¿verdad? de sus hijos, los santos. ¿verdad? Y en aquel día cuando Cristo venga, Él ha de resucitarnos entre los muertos. And that also go with the brother Paul. Luke 13. Luke 13. Mm -hmm. See? <laughs> All praises. Mm -hmm. All praises. See? So with John. John 5. San Juan capítulo 5. Oh, John 8. 8. So you, you clear, Jesse? I'll just talk to you about it later. You go ahead and be. Okay. <laughs> The way I heard it, I heard it a little bit different. That's mm -hmm. why I heard it as um, that the state of sleep, meaning they're still alive. I never heard it with a saying he's calling them the God of the dead. At least that's how I'm understanding it. Maybe I'm understanding right. it wrong. It's saying that uh, he's the God of the living because they're going to live again. Right. They still, they, don't they sleep? They're still, living. they're still living. It's not like they don't exist. Okay. Re read Luke 13. Read Luke 13 and verse 28. Vamos a San Lucas 13, 28. Because it goes into how <coughs> when we die, what dies? Cuando morimos, ¿qué es lo que muere? El cuerpo. But the spirit is still what? 
Pero el alma todavía está donde? Spirit is still going. El espíritu, la alma existe todavía. Because remember when Christ transfigured before the disciples. Cristo se transfiguró <laughs> al frente de los uh, apóstoles. Who appeared? ¿Quién se pareció? Moisés, Elías. Right? Mm -hmm. Moses and Elijah appeared. Se le pareció en el monte. Maybe we'll get it after class. When Samuel died. Cuando Samuel murió. ¿Quién llamó a, a, Who pulled him up? ¿Quién Saul. es el que lo levantó? The Saul? Witch. The witch. The next, she was a necromancer. It says familiar spirits. It's talking about she was a necromancer. Una divina, ¿verdad? Le comenzó a qué? Uh, lo pudo uh, a estorbar a Samuel donde él estaba. Y también pudo salir de donde él habitaba. So we'll, get, we'll probably get that later. But when you read Luke 13, 28. Lucas 13, 28. And there shall be weeping and gnashing of teeth. So this is in the end. Because he's telling the, scri the scribes and the Pharisees, guess what? Why are they weeping and gnashing? Because damnation is coming. Yeah, they didn't make to, it. To the evil, yeah. Go ahead. When ye shall see Abraham. When ye shall what? See Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. So how is Abraham... Isaac and Jacob and all the prophets going to be going into the kingdom of God. You say, allí será el llanto el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. They're going to be risen up to Christ. Right. Which means, once they're risen up, they're going to do what again? Live again. They're going to live again. Mm -hmm. Eso nos indica que cuando el Señor los resucite entre los muertos, Abraham, Isaac y Jacob y los profetas han de vivir otra vez. Go ahead. And ye yourselves thrust out. Y vosotros estéis excluidos. Go ahead. And they shall come from the east and from the west. And from the north and from the south. And shall sit down in the kingdom of God. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. So he's not the God of the dead. He's the God of the living. Entonces él es el Dios de los vivos, no de los muertos. See, even though we die, that's why we're not to fear death. Right. Entonces aunque este cuerpo material muera, tenemos esperanza y por eso no debemos de uh, temer a la muerte, hermanos. Because for the righteous, death is not the final step. Porque para los hombres justos y mujeres, la muerte no nos va a detener. Real quick, go to, uh, go to Wisdom of Solomon 3. Vamos a Sabiduría, capítulo 3. ¿Sí? Yeah. Because remember, in another class we went over Wisdom of Solomon 2. Right. So Wisdom of Solomon 3 and 1. Sabiduría 3, versículo 1. It says, but the souls of the righteous are in the hand of God. And there shall no torment touch them. Dice, las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. So it says, what's in the hand of God? ¿Qué es lo que está en las manos de Dios? The souls of the righteous. See, those no. souls of the, the righteous, they're with God. En las, en están las almas de los buenos. And no torment is going to touch them. Y ningún tormento los alcanzará. So who will be in the hand of God now? ¿Quién es, ¿Quién es lo que podemos decir que están en las manos de Dios ahora? Ahora mismo. Abraham, Isaac, Jacob, and the prophets. And Abraham, the prophets. Isaac, <laughs> Jacob, y los profetas. See, Moses. Moisés. Elijah. Elías. Where are they coming from to comfort Christ? ¿Cómo es que ellos pudieron venir al, al monte ¿verdad? Y, y, y dar ánimo a Cristo? Remember, what goes into the grave? The body. The body's in the grave. Recordar que es lo que va al sepulcro, solo el cuerpo, hermanos. When Christ re re returns, he said, he's going, when you read 1 Thessalonians chapter 4, it says that the righteous is going to be with him. And our bodies is going to reunite with our soul, but we're going to get what? New bodies. We're going to get new bodies. Entonces, en aquel día cuando Cristo resucita los muertos, dice que los muertos en Cristo resucitarán a lo, a, a, y habitar con él. Dice, nosotros que estemos vivos también, ¿verdad? Pero vamos a ser transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos para tener cuerpos inmortales. 
Verse 2. In the sight of the unwise, they seem to die. And their departure is taken for misery. Dice los insensatos creen que los buenos están muertos y consideran su muerte como una desgracia. See, in the sight of the unwise, those that don't understand, they seem to die. Well, they die, but they're taking it. Their death is what? The final death. Man, it's a misery, brother. Them guys died a miserable death. Entonces los hombres carnales, los insensatos, cuando miran a los buenos, o sea, los hombres justos que mueren, y observan su vida, cómo vivieron en la tierra. Dice que estos hombres insensatos miran la muerte de ellos como una desgracia. Go ahead. It says, And they're going from us to be utter destruction, but they are in peace. Dice, y como una calamidad el haberse alejado de nosotros, pero los buenos están en paz. So even though they passed on and their death and they're going to seem like it was utter destruction. Mm. They know that what? There's a resurrection. They're in peace. They're at peace with it. Mm -hmm. Entonces, aunque los hombres vieron a esos hombres buenos, ¿verdad? Tal vez vieron una vida de uh, una calamidad, ¿verdad? Y murieron. Pero esos hombres buenos que murieron, en verdad, están en paz. So we don't fear the sentence of death because that's God's sentence over all flesh. Entonces nosotros no tememos a la sentencia de la muerte, porque la sentencia es para todos los habitantes de la tierra. Now we hope we can, you know, when we go, we don't go. <laughs> a hor <laughs> Nobody want to die a horrible death, you know, but at death itself, we're not really worried about that. I mean, I don't know nobody want to die in a plane crash and get shot up or anything like that. God forbid, but, you know, Sentence of death is going to happen. We, we can't control that. Entonces no controlamos nosotros la muerte. Pero obviamente no queremos morir uh, en un aspecto terrible. Pero el Señor él conoce lo que nosotros podemos soportar. So regardless how at the end they're fine. That's why it says they're at peace. Entonces no importando. Sabemos de que el alma o el espíritu está en paz cuando uno muere. Read verse 4. Verso 4. For though they be punished in the sight of men, yet is their hope full of immortality. Dice, aunque los ojos de los hombres parecían castigados, dice, abrigaban la esperanza de no tener que morirse de la inmortalidad. Jump down to verse 6. Verso 6. As gold in the furnace <coughs> hath he tried them. And receive them as a burnt offer. Dice, los probó como el, al oro en el crisol. Y los aceptó como, como un sacrificio ofrecido en el altar. So their lives, even though they sacrificed their lives for the Lord, the Lord accepted <coughs> them as a burnt offering. Entonces este tipo de hombre, el, bueno, el, buen, el hombre bueno, aunque su vida fue probada, ¿verdad? Como, como el oro, el Señor... Pudo aceptar eso como un sacrificio ante él. Check out verse 7 and 8. Mira el verso 7. And in the time of their visitation, they shall shine and run to and fro like sparks among the stubble. Dice, y en el día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrajo. So what's the time of their visitation? Entonces, ¿cuándo es el día que el Señor ha de venir a juzgar? En la resurrección. En la resurrección, no la reencarnación, sino la resurrección, hermanos. See, in the time of their visitation, they show what? Shine. Shine, meaning what? Have glorious bodies. They're going to have glorious bodies and run to and fro like sparks among the stubble. O sea que mm. en, la, en el día de la resurrección, dice, resplandecerán como antorchas. O sea, en esos cuerpos inmortales, como chispas que prenden entre el rastrojo. So they're going to see the resurrection. Entonces ellos van a ver la resurrección. How they going to run like, how they going to run to and fro like sparks among the stone? ¿Cómo van a poder entonces, como chispas que prenden entre el rastrojo? To do that you have to be what? Para hacer eso vas a tener que ser qué? 
alive. You'll be alive. Vas a tener que tener vida otra vez. The dead don't get to do that. <laughs> Los muertos no van a poder hacer eso. Then what else? Read verse 8. Verso 8. They shall judge the nations and have dominion over the people <coughs> and their Lord shall reign forever. Dice, juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos y el Señor reinará sobre ellos para siempre. So, that scripture goes with what? Esta escritura adaptada con qué? Luke. Psalms 2. Salmos Luke capítulo 2. Luke 13. Lucas 13. Revelations 2. Apocalipsis 2. So, Psalms 2. So, when he said he's the, not the God of the dead, but the God of the living, he's talking about how they're going to live again. They're going to resurrect. Entonces, cuando el Señor decía, Él es el Dios de los vivos, es que, ¿verdad? Sus santos van a resucitar entre los muertos. And even though the flesh dies, the spirit and the soul, the soul is still living. Y aunque, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Se, se desvanece, pero el alma sigue existiendo, hermanos. Now, how that works out and how... It, we'll find out, but, you know... <laughs> we don't know now. It's not something that we ought to be concerned about. Nobody should be going to a necromancer trying to find out, you know, where's great granny and mom, dad, you know. That stuff is for real, too. Don't sleep. It's not in there because they're playing around or you can't do that. No, you there. there's a such thing as necromancers that talk to the dead. That's why they make all these TV shows and, and, and they make it seem like, you know, a Scooby-Doo episode, but that stuff is for real. Full of witchcraft. Entonces podemos ver que estas cosas... El Señor, Are you clear? ¿Verdad? Tiene... Él sigue siendo el Dios de los vivos. En aquel día cuando Él... ¿Verdad? Venga los que... En este cuerpo material murieron. Van a poder resucitar. Y poder obtener un cuerpo inmortal, hermanos. Right. So remember I was saying... What's the subject matter? Right, some resurrection. Right. And the Sadducees, they didn't believe in it. So now Christ got to prove them wrong, right? Mm -hmm. Entonces los Sadduceos podemos ver que Cristo les hablaba bajo la, del tema de la resurrección. Entonces ellos tenían que escuchar y, li, y les estaba comprobando a través de las escrituras ¿verdad? de la resurrección. So how is he going to prove them wrong? He's going to go to the scripture. Right, Exodus 3, and said, didn't you hear that God said he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob? I said, hey, yeah, he did say that. So if there's no resurrection, then he's the God of dead people. Right. But he's not. See? Because <laughs> why? There's going to be a what? Resurrection. That was his point. Entonces, el punto que Cristo les quería enseñar a estos judíos y de la secta de los seduceos era a través de las escrituras llevarlos a Éxodo capítulo 3, en cómo el Señor le habló a Moisés y le dice, eh, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso los llevó a eso. Y si eso estaba escrito así, que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y ustedes, y ustedes están diciendo que no hay resurrección. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué él sí les hablaba a ellos que de la resurrección les estaba hablando? Porque él sabía que, ¿verdad?, de que la resurrección existe, que ha de suceder, porque él sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? So, the most high ain't gonna be no God of dead people that don't exist. They gonna exist, they exist, they gonna live again. That's what, that's what Christ got them at. Ah, oh, crazy. O sea que él está diciendo, Dios no es el Dios de los muertos, sino que él es el Dios de los hombres y mujeres que han de existir otra vez en esta tierra. Él es el Dios. So, many of us fall on sleep. If that's what happens, if the brothers bring out that that's God's will, is he still our God? Right. Yeah. Yes. How? Through the resurrection. He's the God in the living. Right, that's why we're going over the resurrection. Right. Entonces, uh, uh, si un día nosotros pasamos a, a morir en ese cuerpo material, él sigue siendo el Dios de nosotros porque él es el Dios de los vivos, hermanos. Esa es la resurrección. 
So it's John 8, 57. Vamos a San Juan 8. So we live Israel to live again. Eternally. Entonces vivimos para vivir eternamente. Charles. Do you even want that John 5 before Sabari put those other scriptures? Which one? Didn't you say John 5? Or you did? Uh, yeah. I was coming back to John 8. I'm probably meant to say John 8. Ah, yeah. I think we finished John 5. Sorry about that. In John 8. San Juan capítulo 8. So are we clear? It's right. All right. I'm afraid. John 8, 57. 5, 7. It says, Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham? <laughs> Capítulo 8, 57. Entonces le dijeron los judíos, Aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham? So, they're missing the point. Entonces todavía carnalmente ellos no entendían la doctrina espiritual. We're just talking about these Israelites here. De estos judíos, hermanos. Because who was their father? The devil. Porque Cristo mismo les dijo que el padre de ellos era Satán. Uh, 58. It says, Yahweh said unto him, Verily, verily, I say unto you. Oh, he really going to blow him away. Before Abraham was, I am. You see that? Y, y Jesús Man. les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Is he the bread that come from heaven? No es yes, el pan que descendió del cielo, hermanos. See? He pre-existed before Abraham. Right. Él, él existe antes de Abraham, hermanos, Cristo. He was with the Father before the world was, right? Él estado con el Padre antes que el, el mundo vino a ser la like, existencia. Was Christ in all creation? No estaba Cristo, no fue el Hijo de Dios que creó la tierra, hermanos. How did Christ create Adam in the beginning? ¿Cómo Cristo creó a Adam en el comienzo? Brother Jesse. In the likeness. In his likeness. In the likeness and image. Yeah. Meaning what? With his. How was Adam in that before sin? I should ask hold the question that way. ¿Cómo creó el Señor Adam? No lo creó a su imagen. O sea, si, si lo creó a su imagen, eso quiere decir que Adam era en un tiempo. ¿Cómo era él? Made to it's immortal. It was immortal. Él era inmortal, hermanos. So in the beginning, Christ gave man immortality. En el comienzo, el hombre tenía que inmortalidad. Can he do it again? Lo puede hacer otra vez? No problem. See? A través Make de otro hombre llamado Jesús. Make it happen. See, Christ, the Most High in Christ, man, is powerful. That's why Christ told the Sadducees, "Y'all do err not knowing the Scriptures nor the power of God." Por eso el Señor les el, el, las escrituras, hermanos, promueven a Cristo la resurrección. Cristo le decía, ustedes, ¿verdad? Uh, están en error porque no saben las escrituras, le decía muchos de los fariseos. Most high through Christ can change anything up however they see fit. Well, you, ever, you ever seen a, a butterfly? Mm -hmm. Mm -hmm. But at first, what, has it, what is it in? It's what state? The cocoon, right? Caterpillar. Caterpillar. Caterpillar first, then it cocoon, then it comes Look at that. Man. <laughs> Don't drop the mic. You see? From that little ugly looking state, <laughs> then you say, wow, look at that butterfly. You got white ones, you got ones with stripes. <laughs> right. Tight. Right before oh, our eyes. Entonces el Señor tiene el poder de poder transformar, hermanos, de una situación mala para hacer algo poderoso y bello. Como el hermano está hablando, de el, el, el metamorfis de, de, una, uh, ¿verdad? de una oruga que se puede hacer, ¿verdad? una uh, mariposa. Esa es una evolución en cómo puede ¿verdad? transferirse. Así el Señor trabaja con nosotros, hermanos. The caterpillar got all them legs and all that stuff. Mm -hmm. <laughs> Esa es la creación del Señor. It's just like, you know, our people argue with uh, uh, Jonah and the whale. Man, you ever seen somebody breathe in the whale belly, man? Most high can create a fish, a whale, how big he want, just for that purpose. Right. Where well, you can breathe 
in that the belly of the whale. Just like sisters have children, I want them babies be in there. <laughs> Nine months, how they breathing? In water. <laughs> but people don't look at that. Then they come out, bloop, be this small, and then they seven two. <laughs> See, people, creation is deep, man, but how many of us focus on it? Entonces la creación es poderosa del Señor. Como el Señor pudo uh, guardar a, a, a Jonás en, en, el, en la boca de, de un pez grande. Así como una criatura puede estar en el vientre de su madre por nueve meses. ¿verdad? Y ser cubierto en medio del agua y de la sangre que está en el vientre de la madre para poder nacer. Ese es el misterio. Ese es, ese es el poder de la creación del Señor, hermanos. So the Lord got us. Man, That's me. why he said, listen, all the Father give me, I shall lose nothing, but shall raise it up again at the last day. Mm. What is he talking about? See, it was deep. Entonces el Señor nos tiene. Y como dijo Cristo, todas las ovejas que el Señor me entregase, ninguna la perderé, sino que las ha de levantar en el día postrero. See, so... Be the Lord open us up. And we can read this and be like, Christ is saying he's the I am. He <laughs> never said that. He's the one in Exodus 3. I am the I am. He gave a hint. But it's, he's saying something opposite of that, right? Right. 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 Okay. So we're at 59, right? Versículo 59. Then took they up stones. So when he said that, here go Israel. <laughs> they going to get stones, brother. <laughs> It says, then took they up stones to cast at them. They hot. But Yahweh shall have hit himself. See, so as they going to get those stones, they got Satan on them. Mm -hmm. Christ, Boy, he hide. Right? It says, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. See, yeah, you know, he just walking through, and they don't know where he at. Because remember, they went to get the stone. Not got out of there. It's not that time to <laughs> die out. Entonces dice, los judíos tomaron entonces piedras para arrojarles porque les ofendió la doctrina de Cristo, de la resurrección. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. So Satan don't like this teaching. Entonces Satán no le agrada la doctrina de la resurrección. Because he envies immortality. Porque él envía o sea, él tiene envidia de la inmortalidad. I think that's wisdom of Solomon too. Mm -hmm. was talking about. En sabiduría capítulo 2 habla de eso. So let's just get Acts 3 and 1. Hechos oh, capítulo 3, versículo 1. All right. It says, now, Peter and John went up together. Into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. So what is it, 3 p.m.? Mm -hmm. Pedro, Juan, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, <coughs> la de la oración, como las tres de la tarde. Now you got Christ working with Peter and John through the form of the Comforter, the Holy Spirit, right? So they did a powerful work right here. Healed a crippled brother. Entonces esos hombres que creían, ahora podían ver... <coughs> de dar las señales del Señor a través de Cristo en cómo el poder del Espíritu Santo iba a ser una obra poderosa en este momento. So all this on your own, Israel, when you read this chapter, is going all the way to the fourth chapter. Cuando lees esto de esta historia, se va hasta el capítulo 4, hermanos. So we go to uh, Acts 4 and 1. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 1. And as they spake unto the people. So the day is Peter and John. The priests and the captain of the temple and the Sadducees, <laughs> and the Sadducees came upon them. Uh -huh. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ese era Pedro y Juan. Being grieved. See, you got the priest, the captain of the temple, the Sadducees. They vexed. Why? That they taught the people and preached through Yahweh Shai, the resurrection from the dead. All praises. Entonces estos 
sacerdotes y estos judíos y estos uh, saduceos dice se resentían por eso dice resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos you see? so what did the apostles preach entonces qué es lo que los apóstoles predicaban el evangelio de la resurrección then while we already talked about how Peter in Acts 2 Spoke about David being dead and buried. See, they ain't preach no reincarnation. Mm -hmm. Por eso Pedro en, en el día de Pentecostés le predicaba esas almas y decía que David dice hasta este día está su sepulcro aquí en, uh, y él es, o sea que él está todavía descansando sabiendo de que los apóstoles ellos no predicaron de verdad de la uh, de la reencarnación sino que predicaron de la resurrección. Mm. It says, and they laid hands on them. See, see, now I got physical to the point they grabbed up Peter and John and put them in hold unto the next day. For it was now even time. What do you mean now even time? Even the day. Y les echaron mano. O sea que ahora fue físico esto. Y los pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan hasta el día siguiente porque... Era ya tarde, o sea, ya se había acabado, ¿qué? El día. So why we start at Acts 3 and 1? Entonces, ¿por qué comenzamos en Hechos capítulo 3, 1? Uh, Jesse. To get the time frame. Then, time so. frame. There you go. Who's talking? The brothers. That's there. Para leer el contexto de, del tiempo en quiénes lo, eran los que estaban allí <laughs> presentes. <laughs> So were they teaching for a long time? Entonces no uh -huh. predicaron por un, o enseñaron por un largo tiempo. <laughs> yeah, I was mad because the class of the Lord be having out go for two hours at three hours. Man, look, take your time. But don't start murmuring and complaining about the length of the class. <laughs> yeah, we have, what's in this Bible? Do we see? <laughs> Entonces okay, podemos yeah. ver que la enseñanza duró. Y predicaban los hombres del Señor, ¿verdad? Pero ahora podemos ver que muchos hombres y mujeres se ofenden en, pre, en cuando la, el Señor o el culto, ¿verdad? Dura dos, tres horas, cuando debemos tener paciencia y, 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 y saber de lo que estamos obteniendo, que es la sabiduría que viene de lo alto a través de su Hijo amado, hermanos. So... We say that to our people. They be, be getting them comments. Mm -hmm. That class is long and all that. And then they want to make four and five hour classes. Sure what were you just talking? <laughs> <laughs> you wasn't listening. That's the problem. You want to do your own thing. Because if you teaching, it's good. It's good when you doing it. <laughs> it's amazing. Y lo decimos por esa. Dejan comentarios, ¿verdad? Y... Y cuando ellos enseñan, podemos ver que enseñan cinco, cinco a cuatro horas, pero es porque ellos están enseñando. Pero cuando ellos están siendo partícipes de la clase, no quieren ¿verdad? prestar oído dos, o dos horas ni una hora. Entonces, eso está, eso está mal, hermanos. It will be putting on a show. Brother, you give me Acts 3, and brother over there, you give me John 8, by the way, and somebody else give me uh, Philippians 2. Read. <laughs> well, show us how deep you are, brother, and twisting the scriptures. Y todo lo hacen a través de espectáculo, hermanos, y es y comienzan a torcer las escrituras, y eso no está bien. It'd be amazing. Yeah, some brother go to sleep and then wake up. I got precept. <laughs> Stop. Hermanos que se duermen y dice oh, y levantan la mano y se despiertan en el culto. Y dice, oh, hermano, tengo un precepto, tengo una escritura. So, that's a whole other issue. <laughs> Which really is not. But we have the fourth verse. All praises. It says, how be it? Many of them which heard the word. See, many Israelites that heard the gospel, heard about the resurrection of the dead. Believe. They did what? Believe. See, they believed. These was the believers who believed in the gospel. They believed in the resurrection. Mm -hmm. And the number of men was about 5,000. Look at that. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, sea la doctrina de la resurrección entre los muertos, 
Y se creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. So did Peter and them have a powerful ministry that came from the Most High in Christ? Entonces yeah. Pedro y Juan tenían un, un ministerio poderoso que venía del Dios Altísimo en Cristo, hermanos. Sí. Acts 2 was 3,000. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, fueron 3,000 balas más, hermanos. Then you got 5,000. See the Most High reeling them in through Christ. Mm -hmm. That's all we got to do is teach the gospel. Después fueron 5,000. Entonces el Dios le traía las ovejas a Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Predicar el Evangelio de Cristo, hermanos. So when Paul came in the fold, would he preach the same thing as these brothers? Same, same doctrine. Y también Pablo cuando él entró el redil, hermanos. Same God. Pablo también predicó la misma doctrina. So we'll get Acts 17 and that, uh, the latter part of it. Vamos a Hechos 17. Uh, we'll get straight to it. Acts 17, 29. Hechos 17, versículo 29. So this Paul. This is Pablo. It says, For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. Y siendo pues linaje de Dios, o hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres. So the Godhead is the most high in Christ. Entonces la divinidad, sabemos que es el Dios Altísimo manifestándose en el Hijo Amado, Jesús de Nazaret. And they're not idols, you can't put them on a poster board or a picture. That's idolatry. Yeah. Y ellos no son uh, semejante a ningún oro, o plata, o piedra, o escultura de arte que puedes... Uh, ¿Verdad? A colgar en, o, you know, o ponerlo en, en, en la pared o un dibujo en que lo puedas dibujar. No, hermanos. Esa es idolatría. Can you put them on a t-shirt? No puedes ponerlo en una camisa. You see? So you got men talking about, where your fringe is at? Where your blue board, you know, the blue board. See, then they come hard. Which the fringes represent the many commandments, but they breaking them mm. by dealing with idolatry. But they want to be inspector deck looking <laughs> fringe police. <laughs> Puedes ver ahora los hombres que parecen policías uh, viendo a ver si tienes las franjas y el cordón azul y y, en, y, cor, y usando una camisa de un de un ídolo de un, de un falso Cristo. Y, y tratando de ver, oh, a ver si estás guardando los mandamientos y ellos mismos están ce cegados, ¿verdad? A, adorando idolatrías. En los tiempos de esta ignorancia, ¿qué es lo que Dios llama idolatría? Ignorance. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, entonces, ¿qué es lo que el Señor le llama a la idolatría? Ignorancia. It says, in the times of this ignorance, God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Pero ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. See, so wherever Israel is scattered, are they to flee Babylon? <laughs> Let it repent. Or yeah. we're commanded by God to do what? Repent. Repent. Wherever everywhere. we are. Yeah. <laughs> Entonces, a donde quiera que se encuentre el pueblo, la iglesia del Señor, le toca a ellos de huir de Babilonia, ¿verdad? Y venir a qué? Al arrepentimiento y tenerle temor a él. Why? ¿Por qué? Here's the answer Paul gonna bring out to Christ. Aquí está la respuesta. Because he have appointed a day. See, he the most high from appointed one day, not many days, one day, in the which, in the which day, he will judge the world in righteousness <coughs> by that man whom he hath ordained. You all see that? You see why we went to the mother scriptures, John 12, John 5, Mark 8. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. 
See, we want to escape that judgment day where we're not getting the damnation. We're getting the reward. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Por eso fuimos a esas escrituras que leímos, oh, hermanos, que nosotros queremos escapar, ¿verdad?, el castigo que viene al mundo y queremos mejor obtener, ¿verdad?, el reino de los cielos, el galardón que nos espera, hermanos. Sí. Y'all see why these classes come out for us? Por eso el Señor nos advierte y nos habla, sí. hermanos, a tiempo. Because the Lord loves us, obviously, or we wouldn't be hearing it. Porque el Señor nos ama y por eso Amen. estamos oyendo este mensaje. You see? He want to give us the kingdom. Él quiere darnos el, el reino, hermanos. So don't ever think, God hates me. Oh, man, I committed this sin. I'm the most terrible guy. We all worthy of punishment, right? Amen. So when the scriptures go out and we hearing them, that's the opportunity to repent, right? <laughs> right. Amen. Entonces cuando fallamos, ¿verdad? Um, sabemos que todos fallamos. Entonces nos toca que cuando oímos el mensaje de vida, nos toca, ese es el tiempo de salvación, que podamos venir hacia el arrepentimiento y comenzar de nuevo, hermanos. It says, Where up? He has given assurance unto all men in that he have raised him from the dead. Y se dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. So Christ is alive. Mm -hmm. By him being alive, the Most High gonna send him back to judge the world in righteousness. That's what's up. That's what's coming, Israel. <laughs> Entonces el Señor está vivo. Se sienta a la diestra del Padre, dándonos fe, hermanos, dándonos el mensaje, la enseñanza. ¿sá? ¿Para qué? Para levantarlo de entre los muertos, ¿verdad? En aquel día, en la resurrección. It says... And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked. See, so that group did what? They mocked because they didn't believe in the resurrection of the dead. And others said, we will hear thee again of this matter. The second group was like, okay, we will hear this <coughs> teacher again. <laughs> so Paul departed from among them. Y dice, pero cuando oyeron de, lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaron. O sea, no creyeron en el, en el evangelio de, de Cristo. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, unos decían, estaban dudando. Decían, ok, tal vez uh, queremos oír otra vez de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. How be it, certain men clave unto him. That's that third group. And believe. And believe. Meaning they, they believed in the resurrection and judgment day. Entonces hubo un tercer grupo que sí creyó. Por, el, por eso dice, más algunos creyeron juntándose con él. Creyeron en la resurrección de entre los muertos. Among the which was Dionysius, the Areopagite. And that's where he lived. And a woman named Damaris. And others with them. See, that's the sheep, brothers. Entre that's los cuales the estaba Dioniso, la, el Aropaguita, o sea, en la región que vivía, una mujer llamada Damaris, y otros con él. Estas eran esas ovejas que Dios estaba trayendo a Cristo, hermanos. See? So, Lord, bless us, man, brothers and sisters. Well, we don't have to run around with fear like a lot of our people. They scared, man, of what's going on to the point they don't... A man don't want to get out, come out the house and all that when you need fresh air. Mm -hmm. You see, you need that sunlight. Mm -hmm. You see? Entonces, la, la, I'm scared. Entonces no debemos de tener temor, hermanos, de todas las cosas mm -hmm. que están sucediendo alrededor de nosotros. Hay un rey que reina la tierra, hermanos. Que él tiene el control. Salgamos, tomemos luz. Necesitamos ese aire fresco, hermanos. Pero ahora este mundo, estos gobiernos están involucrando al hombre para vivir en temor. No, salgamos, no tengamos temor, hermanos. Some people don't even want their own relatives to come over their house. Personas que ni quieren que sus relativos los visiten, hermano. ¿Qué es eso? It's a mess, man. You in your own car with a mask on. Personas que vienen dentro de su carro con máscaras, hermanos. Ese es el temor de los hombres que no viven en la fe, hermanos. See, but it's Satan. It's a Satan. 
So that's why we learning. You know what I'm saying? We keep the faith one day at a time. Estamos aprendiendo y el Señor subió la diestra para impartirnos esta fe, hermanos, un día a la vez. Okay, so, this so-called European don't care about your lungs, Israel. They legalize marijuana. Estos europeos, ellos no les interesa tus pulmones, hermanos. Para que hagan uh, legalizado la marihuana o la mota. ¿Tú crees que le importa tus pulmones? They selling cigarettes. No venden cigarros. Still. Now how many liquor stores all that in your uh, area? No en cada esquina no hay una, no hay una, una licor donde venden alcohol, alcohol hermanos. See? So they don't care. That's the, that's the scam, man. Like they care for you. We don't want this many people to die. They killing us, man. Esa es la mentira que ellos les preocupa de los hombres y mujeres que mueren en la tierra. No es. Ellos te tienen una agenda, hermanos. Ellos están peleando por poder. Eso es lo que les interesa. No tu vida. See, so we just hang on. Entonces mantente la fe, hermanos. And pray. Ora. Get them, Lord. Tony Fauci and the rest of them. Ora, ora el Señor que todos sus enemigos ca caigan bajo el estrado de sus pies. You know, even kind of thing I'm trying to ask you. I know we quote that a lot. I want to know, right. like, what that we get into, like, is it the city let that he knows that's going to get into, or is this, you know? Christ said is in Luke 12, it's mm -hmm. the Father's will to give you the little flock the kingdom? Yes. Right. It is his will to give us the kingdom. But many of us turn away from the Lord, like we have seen. But it's his will to get the okay. kingdom. We okay. can say, Lord, will. His will going to be done. That's all we're saying. We tomorrow not promised to none of us. So we say, I see you tomorrow. Lord will. But it's his will to give us the kingdom. Right. Okay. Good. All right. So it's, it's, it's his will. It is will to give us the kingdom, but it's up to us. Make that yeah, we got we got to do what we're supposed to do. Right. Many of us forsake the Lord, brother. Kind of like Lord and his wife. Like Lot and his wife, right? Mm -hmm. Like they gave him the chance to come out, right? Yeah, you know, but she turned back. Like right. she still wanted that yeah, sure. Sodom, you know. That's everybody. You know? Yeah. Why Christ said, "Remember Lot's wife." Mm -hmm. That was something serious that she did. She was an unbeliever. You see. So yeah. Now remember, Lord's will is. Like he was saying, like brother just explained, that we see tomorrow. Right. Because James said that we shouldn't be, he never said don't plan ahead. He said, it, that's like me saying, I'll see y'all next week. And not putting the Lord's will behind that. Because if I say that without putting the Lord's will on that, that's what? Pride. 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 That's all he's saying. James appeared. James. Because yeah. he said it. Uh, you gotta get that, James. Yeah. And Lord, and the kingdom is already set. It's already given. Remember, Paul wrote to the letter of Thessalonians. He says, For you were not appointed unto what? Yeah, death. Death or destruction. But appointed to obtain life, everlasting life through Jesus Christ. So the Lord is not gonna appoint us to death where we thinking, you know, hopefully I make it. No. Be there. Lord willing, goes back to Proverbs, what, is that 27? Mm -hmm. Boast not of tomorrow, right. for you don't know what may come of. Right. I can't say, yeah. Me and Charlie and everybody, we're going to be going fishing, you know, tomorrow morning. You know, I got my pole, and then everybody show up to the docks, and nobody there. We're supporting. <laughs> we with God. <laughs> God had other plans for him, but it's prideful, but. So I say, Lord willing, we'll all see each other tomorrow. Because we don't know what's going to happen 20 minutes from now. Right. right. Yeah. Christ come back. Guess what? We ain't going fishing tomorrow. <laughs> Entonces el hermano dijo, es bueno planear, ¿verdad? De los días que vienen. Y el Señor, uh, Él nos 
como dijo Pablo en Tesalonicenses, Él no nos llamó para ser condenados, sino que no, Él nos ha llamado para obtener la vida eterna. Entonces, uh, planeamos para los días que vienen, pero todo se hace a través, como dijo Santiago, dice, uh, primero sea Dios o sea la voluntad del Señor, si Él lo permite, que así sea. Y si Él lo ha, uh, no debemos de tener temor, o tal vez, oh, no lo voy a hacer al reino. No, el Señor, Él conoce sus ovejas, pero planeamos, ¿verdad?, conforme a la, conf a, a, a la voluntad del Señor, hermanos. Yeah, it'll take. Yeah. So it's James 4.13. Podemos leerlo en Santiago capítulo 4, versículo 13. And say, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city See? and continue there a year and buy and sell and get gain. See? Santiago 4.13 dice, vamos ahora los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Yeah. So here we making plans and leaving God out the equation, right? O sea, este es el tipo de hombre que hace planes pero deja a Dios a un lado. <coughs> See the two dots, verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow. Y por eso dice, cuando no sabes lo que será mañana. So I go to show you that the prophets was cold. When they prophesied, it was of the most high. Right. Entonces era lo poderoso de los profetas que cuando ellos profetizaban, eso era de la voluntad del Señor. See, so we don't know what tomorrow may bring. Come about, we can fall on sleep. Nosotros no sabemos lo que puede venir mañana o en una hora. Podemos, uh, Señor, llamarlos a su, su presencia, hermanos. So what is James teaching? Let's read on. Santiago está enseñando entonces qué? For what is your life? It is even as a vapor that appears for a little time and then vanish away. Porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. For that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Mm. Por eso dice, en el lugar de lo cual, cual deberéis decir, si el Señor quiere y viviremos, y haremos esto o aquello. Right. So when you read me Paul's epistles, he'll write about visiting Israel and he say, if the Lord will, mm -hmm. I'll see you. Y por eso cuando Pablo le hablaba a las iglesias, verdad, él siempre decía, si el Señor quiere, los voy a ir a visitar. But now, you rejoiced in your what? Oh, 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 things. Right. That's right. All such rejoicing is evil. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. So the Lord don't like us when we boast. Entonces el Señor no le gusta al hombre soberbio. See, and that's one of them little uh, wicked interview questions. Mm -hmm. Where do you see your life in the next 10 years? <laughs> y esa es las, una de las preguntas que te hacen en las entrevistas de empleo. Dice, ¿cómo te miras aquí en 10 años? So you go for that little BS interview. And then we lie. Yeah, but you, you <laughs> deal with the interview, but you understand that we can't be boasting. So hopefully that answers. Yeah, 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 yeah. Señor quiere que nosotros yeah. seamos humildes y no seamos soberbios, hermanos. And it doesn't mean that you don't strive and try to push ahead and try to, you know, seek out and search things. Just saying, don't keep God out the plans. Eso no quiere decir que tú no vas a planear y que no vas a, a, a tratar de mejorar tu vida. Lo que el Señor está diciendo aquí es que debemos de incluir al Señor en el plan. Que es, recibamos el concilio, el consejo, hermanos, de Él. Yeah. So you, you know, anything else other than that, you know, people say, I'm going to be a doctor and I'm going to get my, I'm going to school, I'm going to get my medical this and I'm going to do this and I'm going to do that and watch me. Okay. <laughs> yeah, all right, we'll see. <laughs> no seamos como esos que dicen, oh, yo voy a ser un médico aquí en 10 años, debo tener <laughs> una mansión, voy a tener dos carros, una familia. Oh, really? Puedes decirlo así, pero el Señor es el que tiene el plan, hermanos. De incluye al Señor en el plan. That's boasting. Porque eso es soberbia cuando hablas así. Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure. Luke 12, 32. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. 
down with that content thing. Right. right. <laughs> I'm like, okay, well, this is, this is, this is, this is, this is, this is good pleasure, but uh, many of the lights don't want it. Right. 12 and 32. El hermano leyó Lucas 12, 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido darlos el reino. Entonces no debemos temer, hermanos. So all praises. Hopefully we will edify and keep it pushing. Entonces gracias a Dios, se, se, estamos siendo edificados, edificados. Sigamos empujando, hermanos. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. I'll pray to the Most High in Christ. Les bendiga, All right. Brussels sprouts is like baby cabbage. Yeah, I know the sprouts. I thought you were talking about like the uh, bean sprouts. Yeah. yeah. It's just like the Italian yeah. bean sprouts. Nah, I was talking about Brussels sprouts. I don't get it every time. Yeah. yeah. <laughs> My wife makes some good ones. Like some Brussels sprouts. Oh, yeah. What's she cooking oh, with the onions? Yeah, with everything. Ah. Uh, oil and everything. Huh? I need some of those. No, always, man. I'm going right. to have to dry it down, man. Yeah, yeah. you got to make a plate, man. <laughs> That's good. We give you the stuff, y'all. Oh, brother, you remember? Brother, you remember we have to listen, bro? <laughs> y'all gotta put the menu out. There. I know, bro. Right. That was, was a surprise, man. though. That was a surprise. Well, I couldn't eat that anyway. Right. Right. That's true. Okay. 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 And now I see it. That was funny, uh, sir. Me, Oh, I love it. I love it. I only like them in five. In the pot. In the can. Uh, <laughs> sweet potato pie. I only like them in the pot. I feel like you can eat it. No. 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 I, I can't even think of it. Oh, brother. Oh, man. No, no. I can eat. I, 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 I eat you back in the day. Back in the day, you selling candy yam. That kill you, brother. My aunt, you, you candy my great aunt used to make them with mar with marshmallows, brother. And all that sugar and butter, brother. Oh my God, brother. And the kid, you. Brother, all that syrup. Oh my God, brother. Get my last minute. Yeah, that's awesome. Oh, hell. Molasses. You with marshmallows, brother. You're under the right house. Sugar high, brother. <laughs> Go. Nah. My great 
Rest in peace. Uh, uh, I'm I'm oh, hell no. And the hog mom. Y'all grew up. Poor, brother. <laughs> My grandfather used to hog mom. Dirt poor, brother. Hog mom, pig feet, fat back rabbit. 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 That's southern, son. The fat back, brother, you need some fat back. You need a whole thing of fat back, brother, you are dead. Right? That's the fat back, brother. That's about that much fat. 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 That's a different generation, brother. I wasn't that's there that World War II. That's that World War II. That's that World War II. I found, brother, I found my grandfather's certificate for World War II, brother. It's already discharged. My, uh, my cousin found this week. I'm like, that cat was in there for about a month. He said, I'm out of here. I looked at the record. <laughs> On the record, it said, the cold, you know, the cold. <laughs> he called, he said, he's crazy. <laughs> Oh, Jake Lou had a swindle out of that. What is it? What is it? It's in December 1943. February 1944. Discharge. That kid was like, I'm going home, dude. I'm out of here. There's no way I'm going to war. But his brother, the cats went and fought the Germans, brother. Damn. In Basel. He was like, they didn't have that. They didn't have that rule there. Only one son. Yeah, gonna fight everybody. Back then, get your black butt up in that war, man. On the front line. You said the rule, what? What'd you say? Oh, you heard about the, uh, like the Chinese, the uh, borders, like Mexico, Canada. I heard about yeah. the trying to come to the United States, come to the United States. Yeah. 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 Those bitches are going to come through. It is They're testing the broadcast system uh, today. Oh yeah, they're gonna do like the start arresting like all like the Biden and all that. Uh huh. They're trying to put the. Uh, uh, yeah. Uh, yeah. As well. They have the funeral camp, so they're gonna use the sign for all the streamers. That's crazy. Wait. Go with your mom. Yeah. Go with your mom. Yeah. So you see your TV? I'm at five nine. Come get me. Oh, I still I still ain't got a good one. I'm gonna be so used to it. I'm gonna be so used to it. Everybody good? We need more? Everybody we straight? I have yeah, I know, I got it. Four? You did two? Taz and Ty. Who? Taz and Ty. Taz and Ty. How many more? Just one more. <laughs> nine more. Like nine. Wait, everybody get one. You like Fortnite? Yeah. Yeah, exactly. That's when I 
Porque cuando tu hermano le dice algo sintiendo, Savior Jesus Christ for this wine, this bread that represents the body and blood of our Lord and Savior dying on the cross for the sins of the nation of Israel. In Jesus Christ's name we pray and give thanks. Amen. 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 Good. 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 Good.